Hi, good morning children. எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா நாங்களும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறோம் திரும்பவுமா ஒரு புது எபிசோடில் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த எபிசோடு எல்லாம் நடத்துவதற்கு நமது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு வாரமும் நமக்கு உதவி செய்து வருகிறார் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளையும் வேண்டாம் அப்படியே போயிட்டோம் ஹாய் குட்டீஸ் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா திரும்பவும் ஒரு புது எபிசோடில் உங்கள் எல்லாரையும் நாங்கள் சந்திக்கிறோம் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு சந்தோஷமா எஸ் முதலாவது இந்த லாக்டவுனில் நிறைய பிரச்சனைகள் நிறையா கஷ்டங்கள் நிறைய துன்பங்கள் நிறைய தடைகள் ஆனால் இருந்த பொழுதிலும் நம்ம இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூலை இம்மட்டும் சிறப்பாக நடத்துவதற்கு நம்முடைய தேவாதி தேவன் நமக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நம்ம எல்லாரும் ஸ்தோத்திரங்களையும் துதிகளையும் நன்றிகளையும் நம்ம ஏறெடுப்போம் அதே போல் நம்முடைய திருமணில பேராயர் பெரு திரு திமுத்தி ரவீந்தர் ஐயா அவர்களுக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செக்ரட்டரி ஐயா அவர்களுக்கும் ஃபைனான்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஐயா அவர்களுக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கமிட்டி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஆயர் பெருமக்களுக்கும் எங்களுடைய சிறுவர் பணித்துறையின் சார்பாக எங்கள் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஓகே குட்டேஸ் நம்ம சண்டே ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கலாமா எப்போ போல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்யணும் ஜோமணி ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா இன்னைக்கு நம்ம தீயில் கோயம்புத்தூர் பகுதியில் இருக்கிற முல்லை நகர் என்ற பகுதியில் இருக்கிற சிஎஸ் கிருஷ்ணநாதர் ஆலயத்தின் ஆயர் அருள் திரு ஆஸ்டின் ஐயா அவர்கள் நம்மோடு இருக்கிறாங்க அவங்க இப்போ நமக்கு ஒரு வாழ்த்துறை வழங்கி ஜபித்து இந்த நாள் நிகழ்வுகளை நமக்கு ஆரம்பித்து வைப்பார்கள் ஆண்டவரும் இரட்சகரும் மீட்பரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்னென நாமத்தினாலே புதிதாக போதக சேகரமாக உருவெடுத்து இருக்கிற சிஎஸ்ஐ கிருஷ்ணநாதர் ஆலயம் முல்லை நகர் போதக சேகரம் ஆலயத்தின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகின்றோம் வரவேற்று கொள்கின்றோம் விசேஷமாக இந்த நாளிலும் தென்னிந்திய திருச்சபை கோவை திருமண்டலத்திலே நடைபெற்று வருகிறதான சிறுவர் பணித்துறை மிகவும் சிறப்பாக தங்களுடைய செயல்பாடுகளை வெளிப்படுத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் விசேஷமாக இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனிலே அழகாக ஆன்லைன் வகுப்புகளின் மூலமாக சண்டே கிளாஸ் வகுப்புகளை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் அப்படியாக நடத்துகின்ற ஒவ்வொருவரையும் குறிப்பாக திரு பெனாயஸ்மான் ஐயா அவர்களையும் அவர்களோடு கூட இணைந்து செயலாற்றுகிற ஊழியர்களை செய்து வருகிற சிறுவர் பணித்துறை ஊழியர்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மீண்டும் வாழ்த்துவதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் சிறப்பாக தங்களுடைய காலந்துகளை வெளிப்படுத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் தேவன் மென்மேலும் அவர்களை எடுத்து பயன்படுத்துவாராக இந்த நாட்களிலே எங்களுடைய ஆலயத்திலிருந்து நாங்கள் இல்ல சந்திப்பு சென்ற பொழுது அநேக பிள்ளைகள் தங்களுக்காக ஒளிபரப்பப்படுகின்ற இந்த நிகழ்வுகளை கண்டு பயனடைந்து வருவதை நாங்கள் கேட்டும் அறிந்தும் கண்டும் ஆண்டவரை பகிமைப்படுத்தி வருகிறோம் விசேஷமாக இப்படிப்பட்டதான நிகழ்வுகள் இல்லை என்று சொன்னால் மிகவும் கடினமான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக தான் இருந்திருப்போம் ஆனால் இது மிகவும் விசேஷித்ததான நிலைகளிலே பிள்ளைகளை ஊக்குவி ஊக்குவித்து வருகிறது என்பதை நாங்கள் அறிந்து அன்பிற்குள்ளாக நாங்கள் மகிமை அடைகின்றோம் இந்த நிகழ்வுகளுக்காக இந்த நிகழ்ச்சிகளுடைய ஒளிபரப்புக்காக உதவி செய்திருக்கிற நம்முடைய பேராயர் பேரழு திரு திமுத்தி ரவீந்தர் ஐயா அவர்களையும் தொடர்ந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கமிட்டி அங்கத்தினர்கள் செக்ரட்டரி ட்ரெஷரர் மற்றும் அங்கத்தினர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் கிறிஸ்துக்குள்ளாக வாழ்த்துவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இப்பொழுதும் இந்த நாளிலே இந்த நிகழ்வினை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக அன்றுடைய பாதம் அணிந்து நாம் அன்றாடுவது மிகவும் அவசியம் ஆகியவாகவே இந்த நாளுக்குரிய செயல்பாடுகளுக்குள்ளாக செல்வதற்கு முன்பாக ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம் ஜபம் செய்வோம் இரக்கமும் கிருமை நிறைத்த நல்ல ஆண்டவரே இப்படி இப்போ சுத்தம் உள்ள நாமத்தை நாங்கள் துதிக்கிறோம் விஸ்தோத்தரிக்கிறோம் தேவரீர் நீ நல்லவரும் வல்லவரும் என்றிட்டும் மாறாதவரும் சிறு பிள்ளைகளுக்கு நீர் ஏற்புடைய வரும் அவர்களை அரவணைத்து அவர்களுடைய அவர்களோடு கூட மகிழ்கின்ற தேவனாக இருக்கிறீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாட்களிலே எங்களுடைய 
தென்னிந்திய திருச்சபை சிஎஸ்ஐ கோவை திருமணத்தின் மூலமாக நம்மண்டவரை இயங்கி கொண்டு வருகிற சிறுவர் பணித்துறை ஊழியர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நம்மண்டவரே இதற்கத்தாவே மிகவும் சிறப்பான நிலைகளிலே செயலாற்றி கொண்டு வருகிற அனைவரையும் ஊழியர்களையும் தேவரீதியின் ஆசிர்வதிப்பீராக திரு பெனாய் சுமார்ட் அவர்களுடைய தலைமையிலே அழகாக ஊழியர்கள் இணைந்து தங்களுடைய தாளத்துகளை வெளிப்படுத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் அவைகள் இந்த நாட்களில் மிகுந்த பிரோச்சனம் உள்ளதாக இருக்கிறதை நாங்கள் கண்டு விசுவாசித்து முடி நாமத்தை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனிலே அருமையான பிள்ளைகள் பணைய பயனடைய வேண்டும் என்று சொல்லி நம்மண்டவரே மிகவும் சீரியதான முயற்சியிலே இவைகளை செயலாற்றி கொண்டு வருகிற ஒவ்வொருவரையும் அன்றுவரே சுப்பா நாங்கள் வாழ்த்துகின்றோம் சிறப்பான இது ஒளிபரப்பானது எதுவிதமான தடைகளும் இன்றி அன்றுவரே இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் முடிகின்ற வரையிலும் நேர்த்தியாக நடத்தி செலத்தக்கதான கிருப்பைகளை தேவநீர் தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் விசேஷமாக இந்த காரியங்கள் சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் ஆண்டு முறையே எங்களுடைய பேராயத்தினுடைய பிள்ளைகள் பயன்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டு முறையே சொல்ல அதிக செபத்தோடும் சிரத்தையோடும் அதிகமான ஆண்டு முறையே ஒத்துழைத்து அன்று முறை எங்களுக்கு வழிகாட்டினதான அருமையான எங்களுடைய பேராயர் பேரவர் திரு திருமதி ரவீந்தர் ஐயா அவர்களையும் அருமையான அம்மா பேராயர் அம்மா அவர்களையும் இன்னும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கமிட்டி செக்ரட்டரி ட்ரெஷரர் மற்றும் அங்கத்தினர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் அன்று முறை உங்களது கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இப்படிப்பட்டதான சிறிய முறையிலான காரியங்கள் அன்று முறை இந்த சிறுவர் பணித்துறைக்கு அவர்கள் மூலமாக கிடைக்கப்பட்டதை நினைத்து நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நம் அன்று முறை சிறப்பாக இந்த அன்று முறை சிறுவர் பணித்துறை ஊழியர்கள் சிறப்பாக நடைபெற நாங்கள் செபிக்கின்றோம் இல்லங்களிலே அன்று முறையே அருமையான பிள்ளைகளும் அன்று முறை இந்த நிகழ்வுகளை அனைத்தும் கண்டு அன்று முறை அருமையான இதை நடத்தி தருகிறதால் ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிப்பதை நாங்கள் அறிந்து வருகிறோம் விசேஷித்ததான நிலைகளிலே அன்று முறையே பேராயத்தினுடைய அனைத்து அன்று முறையே வட்டகையிலும் இருக்கிற அனைத்து அன்று முறையே ஆயர்மார்கள் அன்று முறை மற்றும் அன்று முறையே குழந்தைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கின்றோம் தொடர்ந்து நீர் பொருட்படுத்திக் கொள்வீராக இந்த நாளின் அன்று முறையே சிறப்பான நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொன்றையும் தேவரீ நீர் அங்கீகரித்து ஆசிர்வதித்து தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக செபிக்கிறோம் ஜெபங்களுக்கு நல்ல விதாவே ஆமேன்இருக்குது <laughs> 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 நீங்க என்னன்னு கண்டுபிடிக்க பார்க்கலாம் சரியா இரண்டு துருவங்கள் சேர்ந்து நமக்கு இன்னைக்கு சண்டே ஸ்கூல்ல நடத்த போறாங்க காட்டுக்குள்ள நம்மள மாதிரி தைரியசாலியா இருக்கனாலதான் இன்னைக்கு டியூட்டி போட்டிருக்கிறாங்க ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆபீசரா யானை புளி கிளி எல்லாம் பயங்கரமாக சுற்றிட்டு இருக்குது எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணும் சார் வீட்டில் வேற சண்டை போட்டாச்சு எங்கே போகிறது மாதிரி தெரியும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியும் தம்பி என்ன யார் நீ இங்கே காட்டுக்குள்ளே சுற்றிட்டு இருக்கிற அண்ணா நீங்கள் யார் நான் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸரு அப்படிங்களாண்ணா யானையெல்லாம் சுற்றிட்டு இருக்குது நீ என்ன நீ இந்த இடத்துல வந்துட்டு இருக்கிற ஒன்றும் இல்லைண்ணா நான் இல்ல இருங்க நானு வீட்டுல வரும்போது சண்டை போட்டு வந்துட்டேன் சண்டை போட்டு வந்தியா மனசுல ஒரு நிம்மதியே ஒரு சந்தோஷம் எதுவுமே இல்ல நீ சண்டை போட்டுட்டு நீ வேற எங்க போறது விட்டு காட்டுக்குள்ள வந்து சுத்திட்டு இருக்கிற அப்படியே எங்கேயாச்சும் போனாவது நிம்மதியா இருக்கலாமான்ட்டு வந்தேன் நிம்மதியா ஆமாண்ணா காட்டுக்குள்ள உனக்கு என்ன நிம்மதி கிடைக்கும் காட்டுக்குள்ளதான் எல்லாம் அமைதியா இருக்குதுங்கிற அப்படின்னு சொல்றாங்களா அமைதி கிடைக்குது காட்டுக்குள்ள உக்காந்தா அப்படிங்கிறாங்க காட்டுக்குள்ள உனக்கு அமைதி கிடைக்குதா ஆமாண்ணா ஆரியா காட்டுக்குள்ள அமைதி கிடைக்குதா ஆமா சாப்பிட்டியா 
இல்லனா சண்டை போட்டு அப்படியே வந்துட்டேன் சண்டை போட்டு வந்துட்டியா இன்னும் சாப்பிடலையா சாப்பிடல நான் பசியாக இருக்குது ஐயோ காட்டுக்குள்ள ஒன்றுமே கிடைக்காதே சரி வா கொஞ்சம் வாம் அப் ஆகுறதுக்கு சில பழங்கள்லாம் இருக்குது ஒரு சாங் பா கேட்டுட்டு அந்த பழமும் சாப்பிடலாம் சரியா உங்களுக்கு பசி அடங்கிடும் பழமாக அந்த பழத்தை தேடி வா விளையாடத்தான் <laughs> 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 படிக்க சொல்கிறது உனக்கு கஷ்டம் ஆகிடுச்சு அதனால் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்திருக்கிறப்பாரு சரிவா நானும் இந்த காட்டில் சென் நடுக்காட்டில் இருக்கிறோம் நம்ம இப்போ நீ நடுக்காட்டு வரைக்கும் வந்திருக்கிற நம்ம இப்போ போகணும் ரொம்ப தூரம் போகணும் வெளியே போகணும்னா சரியா வா நம்ம நடக்கலாம் ஒரு பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே நடக்கலாம் சரி அந்த பாட்டெல்லாம் நீ கேட்டிருக்கேன் தெரில ரொம்ப பழைய பாட்டு தான் நல்லாயிருக்கும் சரியா கேட்டு நடக்கலாம் வா சரி நான் நம்பிக்கை எனது நம்பிக்கை என்னை நேசிக்கும் மேசுவின் மேல நம்பிக்கை எனது நம்பிக்கை அவர் தந்த கிருமை மேல நம்பிக்கை எனது நம்பிக்கை என்னை நேசிக்கும் மேசுவின் மேல நம்பிக்கை எனது நம்பிக்கை அவர் தந்த கிருவை மேல ஆஹா ஓஹோ ஏஹே லாலா ஆஹா ஓஹோ ஏஹே லாலா 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 என் இருதயம் ஓஹோ மகிழ்ந்திடும் ஆகாரச்சிப்பின் சந்தோஷத்தினாலே என் இருதயம் ஓஹோ மகிழ்ந்திடும் ஆகாரச்சிப்பின் சந்தோஷத்தினாலே நான் பாடுவேன் 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 கத்த செய்த நன்மையினாலே நான் பாடுவேன் 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 கத்த செய்த நன்மையினாலே ஆஹா ஓஹோ பாட்டு கேட்டாச்சு பழைய பாட்டு நல்லா தான் இருக்குது இப்ப ரொம்ப தூரம் வேற போகணுங்கிறீங்களா சரி இந்த பழைய பாட்டு கேட்டாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் புதுசா இருந்ததுன்னு நல்லா புது பாட்டா ஆமாண்ணா பழைய பாட்டு போர் அடிச்சிச்சா உனக்கு ஆமாண்ணா போர் அடிச்சிச்சு பழைய பாட்டு இதாயிடுச்சா சரி என்ன பாட்டு சவுண்ட் என்ன கேக்குது இரு இந்த காட்டுக்குள்ள பாட்டு சவுண்ட் கேக்குது ஆ வா நம்ம போய் அங்க பாக்கலாம் புது பாட்டு ஏதோ பாடுறாங்க நம்ம போய் கேட்கலாமா போலாமா அப்படியே கொஞ்சம் டயர்டு இதாகும் போலாமா கத்திரிக்கா பூசிடிக்க முருங்கைக்க கொத்த விரங்க காய் 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 ஐயா வாங்க அம்மா வாங்க கத்திரிக்கா பூசணிக்க முருங்கைக்க கொத்த விரங்க கத்த 
முருங்கக்காய் <laughs> வாசிக்கும் செய்வதுமே அதையும் நீயும் பற்றிடு என்றும் ஆத்தும வலிமைதானே ஆத்துநாதாய் வெண்டுதாய் வேதம் வாசிக்கும் ஜெபிப்பதுமே அதையும் நீயும் பற்றிடு என்றும் ஆத்தும வலிமைதானே லாலா 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 பாட்டு ரொம்ப சூப்பரா புது பாட்டு சூப்பரா இருக்கா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல ஆமா நல்லா அர்த்தமா இருக்கு நல்லா ராகமா இருக்கு வேற பாட்டு இல்ல ஆமா இந்த புது பாட்டுக்கு நல்லா ஒரு கைய கால ஆட்டி ஆடு ஒரு நல்ல ஆட்டா போட்டா நல்லா இருக்கு நான் ஏய் என்ன ஃபாரஸ்ட் ஆபீசர் நீ ஆட சொல்றியா உங்கள சொல்லலனா வேற யாரா வந்து இந்த பாட்டுக்கு நல்ல ஒரு பாட்டு ஆட்டம் போட்டாங்கனா நல்லா இருக்குமா சூப்பரா இருக்கு நான் அவங்க ஆடுவாங்க நினைக்கிறேன் காட்டுல காட்டுல வாழ்ற மக்கள் நல்லா ஆடுவாங்க நினைக்கிறேன் அப்படியே انا காட்டு மக்கள் ஆடுவாங்க அந்த பாட்டுக்கு ஆடுவாங்க பார்க்கலமா வாங்க போய் பாக்க பார்க்கலாம் வாங்க 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 கத்திரிக்கா பூசிடிக்கா முருங்கக்கா கொத்த விரங்க காய் 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 ஐயா வாங்க அம்மா வாங்க கத்திரிக்கா பூசணிக்கா முருங்கக்கா கொத்த விரங்க கத்திரிக்கா பூசிடிக்கா முருங்கக்கா மக்களுக்கு <laughs> 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 
கத்திரிக்காய் பூசிடிக்காய் முருங்கைக்காய் கொத்தவிறங்க காய் 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 ஐயா வாங்க அம்மா வாங்க கத்திரிக்காய் பூசணிக்காய் முருங்கைக்காய் கொத்தவிறங்க ஒரு <laughs> <laughs> இவனுக்கு எங்க ஃபேமிலி பேர் பிரேயருக்கு டைம் வேற ஆச்சு இவனுங்களை வேற காண டே தம்பிங்களா எங்கடா போனீங்க டே டைம் ஆச்சுடா டே வாடா டே 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 வந்து தொலடா டே வாடா அங்க ஏன வரம் பாறறான் சொல்லு போட்டு வந்தா நீ வந்துறா வந்தே 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 டே இறா டே டக்குன வா என்ன கிட் போடு வந்து லைஃப்ல வந்து டே இறா வந்தே டே சாமி அட யாரா வந்து டக்குனறா இறா சுட்டிட்டு இருக்கறான் டா அவன் அடடா டே டே வண்டி ஏறடா டே 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 ஏய் என்ன நடக்கும் வேற நிஞ்சே இருக்கறடா சரி 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 நான் நான் அடிக்குறேன் வா 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 சீக்கிரம் வாடா இந்த வண்டேண்டா வண்டேண்டா அடடா யாரடா டே தம்பி டே இங்க தான் இருக்கீங்களா வாங்குற பிரேயர் பண்ற டைம் ஆச்சு போலாம் டே இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ச் இருக்குக்க அப்புறம் வந்துறாங்க இப்ப ஆண்டவர் குடுக்க கூடிய நேரா வாங்க ரெண்டு பேர் பிரேயர் பண்ண போலாம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் 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 கர்த்தாவே இயேசப்பா இந்த நாளே கொடுத்துக்கா நன்றி இயேசப்பா எங்களை மட்டுமாக எங்களை பாதுகாத்து கொண்டதுக்காக நன்றி கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் எங்களை போக்கிலே வரத்துல பாதுகாத்து கொண்டதுக்காக நன்றி இயேசப்பா இயேசப்பா என் ரெண்டு தம்பிகளை ஆசிர்வதிங்க இயேசப்பா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நான் ஒரு நல்ல புத்திய ஞானத்தை தாங்க கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் வேதத்தை படித்து தினமும் அதிலே தியானமாக இருக்க உதேசிங்க இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே இயேசப்பா அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் போக்கிலி வரத்துலேயும் பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் போக்கிலி வரத்துலேயும் தூதர்களை இது பாதுகாத்து கொள்ளுங்க இயேசப்பா இம்மட்டுமாக எங்களை பாதுகாத்து கொண்டதுக்காக நன்றி இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 இயேசப்பா ஏசு முடிஞ்சு அமைக்கிற நல்ல பிதாவே ஆமே ரொம்ப <laughs> 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 
இனி நாளைக்குரிய டாபிக் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஜபத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ஆமா ஜபத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் தர போறேன் ஜப ரிலேட்டடான டாஸ்க் என்ன <laughs> சுதீஷ்க்கு நான் ப்ரேயர் பாயிண்ட் தரப்போறேன் நீ எதற்காக ஜெபிக்கணும் அப்படினா நம்ம எல்லாரோட ஒற்றுமைக்காக ஜெபி இஸ் பசத்ரம் சத்ரம் எல்லா ஒற்றுமையாக கர்த்தரு ஜெபி இஸ் பல தர சண்ட சண்ட தேவ கோட பிரதிபலிக்க இஸ் பல ஜெபி இஸ் பல ஜெபி நான் உங்களுக்கு என்னடா சத்தமே வரல அதுக்குள்ள ஜெபிச்சு முடிச்சிட்டியா ஆமாக்கா மனசுலயே ஜெம் பண்ணிட்டேன்க்கா இப்படி யாராவது ஜெம் பண்ணுவாங்களாடா இப்படி எல்லாம் ஜெபிக்க கூடாது டே நீங்களா என்னடா பண்றீங்க இப்ப நான் பண்ற மாதிரி அக்கா எனக்கு ஒரு பிரேயர் பாயிண்ட் கொடுங்க நான் பண்ற பாருங்கக்கா சரி உனக்கு என்ன பிரேயர் பாயிண்ட் அப்படினா நம்ம உலகத்துல இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் நல்ல ஞானத்தை தரணும்னு நல்ல அறிவு தரணும்னு நீ பிரேயர் பண்ணு சரியா ஓகே கா ஜபம் சோத்ரம் 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 அன்பின் பரலோக பிதாவே என்னை ரட்சி ரட்சியும் ஆண்டவரே என் ஃபேமிலி ரட்சியும் ஆண்டவரே என் फ्रेंड्स ரட்சியும் ஆண்டவரே எல்லா எல்லாத்தையும் ரட்சியும் ஆண்டவரே எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் பரலோகத்து போக கிருபை செய்யும் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவபதாவே ஆமென் என்னடா காலின் இப்படி ஜம் பண்ற ஹாரி மாரியே நீயும் ஜம் பண்ற நான் ஒரு பாயிண்ட்க்கு சொன்னா நீ ஒரு பாயிண்ட்க்கு ஜம் பண்ற இப்படி நம்ம செல்ஃபிஷா பிரேயர் பண்ண கூடாது நம்ம என்ன பண்ணனும்னா எல்லாத்துக்காவும் பிரேயர் பண்ணனும் இல்லக்கா நான் வந்து இந்த பாயிண்ட்க்கு தான் பிரேயர் பண்ணலாம்னு இருந்தேன் அப்புறம் வந்து இயேசுபா வந்து எனக்கு வந்து என் ஃபேமிலிக்காவும் என் फ्रेंड्सக்காவ மட்டும் பண்ண சொன்னாங்க அதனால தான் நான் பண்ணேன் இப்படி எல்லாம் பிரேயர் பண்ண கூடாது சரி இப்போ நம்ம தம்பிமார்கள்ல சரி சாம் நீ ஜபம் பண்ணு நீ எதுக்காக ஜபம் பண்ணணும் அப்படினா நம்ம எல்லாரும் நம்மள போல இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாரும் அப்பா அம்மாக்கு நல்ல கீழ்படிகிற பிள்ளைகளா இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக நீ என்ன பண்ணு ஜபம் பண்ணு ஓகே ஜபம் ஆத்திர போத்ரம் ஆமீன் என்னடா தம்பிகளா இப்படி எல்லாம் ஜெபிப்பாங்க இப்படி எல்லாம் நம்ம ஜெபிக்க கூடாது இயேசுபா நமக்கு பைபிள்ல மத்தேயு 6 ஆம் அதிகாரத்துல எல்லாரும் எழுதுங்க அந்த வசனத்துல நம்ம என்ன இயேசுபா நமக்கு சொல்லி இருக்காரு நம்ம ஜப வேளையில நம்ம என்னவா இருக்கணும் உண்மையா இருக்கணும் நம்ம விளையாட்டுத்தனமா இருக்க கூடாது வாலிப நாட்களையா இருக்கட்டும் சின்ன பிள்ளைகளா இருக்கட்டும் எல்லாரும் என்ன பண்ணணும் ஏசப்பாவை அதிகமா தேடணும் ஜபத்து மூலியமா தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏசப்பா கிட்ட நம்ம பேசுறோம் சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஜபத்துல உண்மையா இருக்கணும் சரியா இனிமேலாவது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஜெபிக்கும் போது ஏசப்பா கிட்ட உண்மையா ஜெபிக்கிறவர்களா நம்ம இருக்க வேணும் சரியா ஹலோ சில்ட்ரன் நம்ம ஸ்கிட் பாத்தீங்களா வெரி குட் நம்ம ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தை நம்ம எப்படி கொடுக்கணும் உண்மை உத்தமமா நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம ஆண்டவர் இடத்துல எப்பப்பெல்லாம் பேசுவோம்னா நம்ம ஜபம் பண்ணும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆண்டவர் இடத்துல நாம பேசுவோம் அப்பேற்பட்ட நேரத்தை நம்ம என்ன பண்ணும் உண்மை உத்தமமா என்ன பண்ணுவோம் நேரத்தை நாம செலவிடணும் நம்ம ஜபத்திற்கு எப்பப்பெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோமோ அப்பப்பெல்லாம் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுவார் தெய்வம் நமக்கு ஆசீர்வாதம் தருவார் நம்ம ஜப நேரத்தை என்ன பண்ணக்கூடாது வீணடித்து போடக்கூடாது ஜப நேரத்தில் விளையாடக்கூடாது ஃபோன் நோண்டக்கூடாது பேசக்கூடாது நம்ம ஜப நேரம் வந்துட்டு சொன்னால் நம்ம ஆண்டவர்கள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கண்ணை மூடி நம்ம ஆண்டவர் நோக்கி நம்ம பார்க்கணும் அப்போ தான் தெய்வம் நம் நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணுவார் கேட்பார் நம்ம கேட்கறது எல்லாம் என்ன பண்ணுவார் நமக்கு தருவார் ஆகவே ஜப நேரத்தை நம்ம யாரும் அசட்டை பண்ணாத படிக்கி அதை நம் உண்மை மொத்தமாக என்ன பண்ணுவோம் நாம் அனுசரிப்போம் அண்ணா சொல்லு தம்பி ஸ்கிட்டு நாடகம் நல்லா நம்ம அடுத்து எங்க நான் போறோம் ஒரு 3 கி.மீ நடக்கணும் தம்பி இன்னும் 3 கி.மீ நடக்கணும் நம்ம நடுக்காட்டுல ஏர்க்கணும் பாதி தூரம் வந்துட்டோம் நடுக்காட்டுல இருக்குறோம் நம்ம 
சரி ஒன் செய்றேன் நல்ல ஒரு கதை சொல்லிட்டே வர நீ கேட்டுக்கிட்டே வரியா நீங்க கதை சொல்றீங்களா அம்மா நான் கதை சொல்லிட்டு வர கேட்டு வரியா சரி நான் வாங்கடா வா நம்ம போலமா ஆ போலாம் நடக்கலாம் ஹாய் தம்பி தங்கச்சி நல்லா இருக்கீங்களா ஆ ரொம்ப நாள் ஆச்சுல உங்களை எல்லாம் பார்த்து இன்னைக்கு நான் எதுக்கு வந்திருக்க தெரியுமா ஸ்டோரி சொல்ல வந்திருக்கேன் ரைட் இன்னைக்கு அண்ணா ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல போறேன் அந்த ஸ்டோரியை நீங்க நல்ல கவனிக்கணும் சரியா ரைட் ஒரு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க யார் அப்படின்னா ஜென் பென் அப்படின்னு சொல்லி யார் ஜென் பென் ஆ இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேருமே சின்னதுலேருந்து ஒன்றா இருப்பாங்க எந்த காரியத்தை செஞ்சாலும் ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க சரியா இவங்க ரெண்டு பேருமே எப்போவுமே எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் அந்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க காட்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க கடவுளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க ஆமாம் இந்த ஜென்னும் பெண்ணு ரெண்டு பேருமே ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல நண்பர்களாக இருந்தாங்க நல்ல ஒழுக்க முடிய பசங்களாக இருந்தாங்க அவங்க எது செஞ்சாலுமே ஃபஸ்ட்டு முதலாவது ஏசப்பாவுக்குன்னு சொல்லி நேரத்தை ஒதுக்கி ஒதுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க மற்ற காரியங்களுக்கு போவாங்க அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணிட்டுருப்பாங்க நல்லா பாட்டு பாடுவாங்க நல்லா பைபிள் படிப்பாங்க நல்லா ஜோ பண்ணுவாங்க அம்மா அப்பா என்ன சொன்னாலும் கேட்பாங்க அல்லது நல்ல சண்டே சண்டே கிளாஸ்லாம் போவாங்க சண்டே கிளாஸில் டீச்சர்ஸ் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்பாங்க யார் என்ன சொன்னாலும் என்ன பண்ணுவாங்க ஒபே பண்ணி செய்வாங்க எதுவுமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க நோன் சொல்லி சொல்ல மாட்டாங்க இப்படி இருக்கும்போது இந்த ஜென் பென் ரெண்டு பேருக்குமே இப்படி நல்ல பசங்களாக நல்ல ஒழுக்க முடியவங்களாக இருந்ததுனால நல்ல நல்ல நிறைய நன்மைகள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டு பேர்த்துடைய வாழ்க்கையிலையும் கிடச்சிச்சு இந்த ஜென்னனாவும் பெண்ணனாவும் என்ன பண்ணாங்க நிறைய கிஃப்ட் எல்லாம் கிடச்சி நிறைய நல்ல நன்மைகள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் கிடச்சி அந்த நன்மைகள் எல்லாம் கிடச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஏசப்பாவை தேட ஆரம்பித்தாங்க நிறைய கொடுக்குறாங்க ஏசப்பான்னு சொல்லி தேட ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் இந்த பெண்ணனா மட்டும் என்ன பண்ணாங்க ஏசப்பாவோடையே இருந்தாங்க ஏசப்பாவுடைய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் தவறாமல் செஞ்சாங்க இந்த ஜென் என்ன பண்ணாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பைபிள் படிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணாங்க ஜோ பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணாங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ஒபே பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணாங்க யார் என்ன சொன்னாலும் நல்லா செஞ்சிட்டு இருந்த இந்த ஜென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யார் என்ன சொன்னாலும் செய்யாமல் போனாங்க அப்படி செய்யாமல் போன உடனே என்ன ஆயிடுச்சு எல்லாருக்கும் இந்த ஜென்னனா மேலே கோபம் வந்துருச்சு இன்னும் இந்த பையன் எல்லாம் கீழ் படிஞ்சிட்டு இருந்தான் இப்போ வர வர கீழ் படிய மாட்டேங்கிறான் ஒபே பண்ண மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் யாரெல்லாம் அவருக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்களோ யாரெல்லாம் நிறைய கிஃப்ட் பண்ணாங்களோ எப்படியெல்லாம் நன்மை கிடச்சோ அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக அவருக்கு எதுவுமே கிடைக்காமல் போயிடுச்சு இதை பார்த்த ஜென்னுக்கு ஒரு கோபம் வருது என்ன எனக்கு எல்லாமே நிறைய கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு இப்போ எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்லையேன்னு சொல்லி பென் அண்ணா மேலே என்ன பண்ணாங்க கோபப்பட ஆரம்பித்தாங்க அப்போ பென் சொன்னாப்பில் ஜென் இப்போது உனக்கும் நிறைய கிஃப்ட் கிடச்சி நிறைய நன்மைகள் கிடச்சி எனக்கும் நிறைய கிஃப்ட்டு நிறைய நன்மைகள்லாம் கிடச்சி நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் மேலே ஆசீர்வாதம் கிடச்சிச்சு ஆனால் இப்போது உனக்கு கிடைக்கலின்னு சொல்லி நீ கோபப்படுற தானே என்னை பார்த்து எங்கிட்ட இருக்கிற பொருளை பார்த்து நீ பொறாமப்படுற தானே நீ பொறாமப்படாத எதுக்கு தப்பு வேறு யாருமே இல்லை நீ தான் நான் அப்படின்னு தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜென்னுக்கு கோபம் வருது பெண் மேலே இப்போ பெண் சொல்கிறாங்க என்ன சொன்னாங்க ஜென் ஜென் நீ வந்து என்ன பண்ணு கோபப்படாத நீ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எந்த காரியத்தை நீ செஞ்சாலும் ஒபே பண்ணுவேன் ப்ரே பண்ணுவேன் அப்புறம் நீ மற்ற காரியங்களெல்லாம் நீ செய்வேன் ஆனால் இப்போ நீ பைபிள் படிக்கிறது இல்லை பாட்டு பாடுறது இல்லை ஜோ பண்ணுறது இல்லை நல்ல காரியங்களை நீ என்ன பண்ணிக்கிறது இல்லை படிக்கிறது இல்லை பைபிளவே நீ திறக்கிறது இல்லை அதனால தான் உனக்குள்ள என்ன ஆயிடுச்சு உங்கள்கிட்ட இருந்த அந்த நன்மைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பொருள் எல்லாம் அப்படியே தொலைந்து போக ஆரம்பிச்சிருச்சு நீ ஒருவேளை நீ முதல் மாதிரியே ஏசப்பாக்குள்ளேயே இருந்து பாடலை பாடி நல்ல வேத்தை வாசித்து ஜபித்து அம்மா அப்பாவுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு பெரியவங்க சொல்கிறக்கெல்லாம் நீ கீழ்ப்படிஞ்சு உபயோக பண்ணி நீ நடந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உன்னுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கும் எல்லா நல்ல நல்ல காரியங்கள் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நல்ல நல்ல நன்மைகள் நிறைய உதவிகள் உனக்கு உன் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணுவோம் கிடைக்கும் நீ ஏசப்பாவை விட்டு மறந்து போனீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பொருளெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடும் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற உதவிகள் உனக்கு செய்கிற உதவிகள் எல்லாம் செய்யாமல் போயிடுவாங்க உங்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த நன்மைகள் எல்லாம் காணாம
உன் பேரண்ட்ஸ்க்கு கீழ்படியணும் உன் டீச்சர்ஸ்க்கு கீழ்படியணும் உன் சண்டே கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் கீழ்படியணும் உன் ஸ்கூலில் நீ கீழ்படியணும் உனக்கு பெரியவங்க உன்னை விட மூத்தவங்க சொல்கிறதெல்லாம் நீ என்ன பண்ணணும் கேட்டு ஒபே பண்ணணும் இப்படிலாம் நீ செஞ்சு செய்யணும் அப்படி செய்கிறதுக்கு முன்பதாக நீ ப்ரே பண்ணி பைபிள் எடுத்து படிக்கணும் அப்படிலாம் நீ செஞ்சீனா நிச்சயமாக உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் ஆசீர்வாதம் என்ன ஆகாது குறைஞ்சி போகாது நிறைய நன்மைகள் உனக்கு வந்து சேரும் ஆமாம் எப்போ ஏசப்போ ஆசீர்வாதம் கொடுப்பார்னா நம்ம அவரை தேடும்போது நமக்கு ஆசீர்வாதங்கள் கொடுப்பார் சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைஞ்சு பட்னியாக இருக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுப்படாதுன்னு பைபிளில் வசனம் இருக்குல்ல ஆமாம் ஏசப்பாவை தேடும் பொழுது தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன ஆகும் ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாமல் இருக்கும் ஏசப்பாவை நம்ம தேடுறத மறந்துட்டோன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாமே குறைவாக மாறிடும் ஆமாம் பார்த்தில ஜென் நீ வந்து என்ன பண்ணணும் ஏசப்பாவை தேட ஆரம்பிக்கணும் தேட ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன மாதிரியே நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் கிடச்சி நிறைய உள்ள வாழ்க்கை நம்ம வாழலாம் சரியா அப்ஜன் அப்படின்னு சொல்லி பெண் என்ன பண்ணுறாரு அங்கே சொல்கிறாரு ஆமாம் இன்றைக்கி நம்மளும் தம்பி தங்கச்சி இந்த ஜென்னை போல் பைபிள் படிக்காமல் ஜோம் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது பெண்ணை போல் என்ன பண்ணணும் நல்ல ஜோம் பண்ணி நல்ல வேத வாசித்து கீழ்ப்படிஞ்சு நம்ம நடக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பாரு அப்போ தான் அந்த ஜென் யோசிக்கிறான் பெண்கிட்ட சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான் ஆமாம் பெண் நான் அதிலெல்லாம் தவறிட்டேன் நான் அப்படி செய்யாமல் விட்டுட்டேன் இனிமேல் நானும் செய்வேன் உன்னை மூலையே நானும் என்ன பண்ணுவேன் உன்னை போலவே ஏசப்பாவுடைய காரியத்துக்கு முதல்ல முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் அப்புறம் தான் மற்ற எல்லா காரியத்துக்கும் நான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் நான் எல்லாத்துக்கும் உபயோகம் பண்ணுவேன் நான் கீழ்ப்படிஞ்சு நடப்பேன் பைபிள் காரியத்தில் கரெக்டாக இருப்பேன் ஏசப்பாவுடைய காரியங்களில் கரெக்டாக இருப்பேன்னு சொல்லி ஜென்னும் என்ன பண்ணுறான் சந்தோஷத்தோடு அதை ஏற்றுக்கொண்டு பென் சொன்ன காரியத்தெல்லாம் அவன் கேட்டுக்கிட்டு அவனும் சரி இனிமேல் நானும் கரெக்டாக இருப்பேன்னு சொல்லி பென்ட்டு சொல்கிறான் இன்றைக்கி இந்த ஸ்டோரியை போல் தான் தம்பி தங்கச்சி ஒருவேளை நம்மளும் நிறைய நேரங்களில் நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு கிடச்சிருக்கும் நிறைய நன்மைகள் கிடச்சிருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறதில்ல சரியான விதத்தில் யூஸ் பண்ணுறதில்ல காப்பாற்றிக்கிறதில்ல எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்றோம் எது எப்படி தொலைக்கிறோம் ஆமாம் ஆண்டவர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் அதில் நம்ம நிலச்சி நிற்கிறோமா அந்த பொருளையெல்லாம் காப்பாற்றுறோமா இல்லை இல்லை ஆமாம் ஆண்டவரோடு நம்ம இருக்கும் பொழுது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் நம்மகிட்ட இருக்கிற பொருளெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் ஆனால் ஆண்டவரை மறந்து போனோன்னா ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை நம்ம நினச்சி பார்க்காம இருந்தோம்னா என்ன இல்லை நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பொருளெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும் ஆமாம் நம்ம எப்பொழுதுமே கருத்து நல்லவராக இருக்கிறாருன்னு சொல்லி ருசித்து பார்க்கணும் சங்கீதத்தில் ஒரு வசனம் சொல்லுது இல்லை முப்பத்தி நான்காவது சங்கீதம் எட்டாவது வசனம் என்ன சொல்லுது கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்க மனுஷன் பாக்கியவான் ஆமாம் ஆண்டவரை நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ருசித்து பார்க்கணும் ருசித்து பார்ப்பீங்களா ஆமாம் நீங்கள் ருசித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாக்கியவான்களாய் இருப்பீர்கள் சரியா இந்த வசனத்தை நம்ம ஒரு முறை படிக்கலாமா சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு எட்டு கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஆமாம் எப்பொழுதுமே ஏச சுவாமி நமக்குள்ள நிறைய நன்மைகளை செய்கிறாரு நிறைய ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்குறாரு நிறைய கிஃப்ட் நம்ம பண்ணுறாரு நல்ல நல்ல காரியங்கள் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு தராரு அது எல்லாம் நம்ம பெற்றுக்கொள்கிறோம் பெற்றுக்கொண்டுட்டு ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்கணும் மறந்து போகக்கூடாது ஆண்டவர் எனக்கு இப்படி வாழ்க்கையில் நிறைய நன்மைகள் செய்கிறாரு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறாருன்னு சொல்லி ஆண்டவர் நம்ம ருசித்து பார்க்க வேண்டும் அப்படி ருசித்து பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக நீங்களும் நானும் ஆண்டவருக்குள்ளாக பாக்கியவானாக பாக்கியவதியாக நாம் இருப்போம் ஓகேவா பாய் ஹலோ குத்தி இன்னைக்கு உங்களுக்கு வசம் சொல்கிற போல ரெடியாக பாருங்க கத்த நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கை இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் மறுபடி சொல்றேன் கத்த நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கை இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு எட்டு சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு எட்டு ஆனா எனக்கு ஒரு டவுட் நான் வரும்போதே யோசிச்சுட்டே வந்துட்டு இருந்தேன் உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் கேள்வியா ஆமா கேக்குறியா ஆமாண்ணா ஆமா நம்ம அப்படியே வந்து வர வழியில நிறைய இதெல்லாம் பாத்துட்டு வந்தோமா அதுல இதுல நான் இந்த கேள்வியே மறந்துட்டேன் அப்படியா ஆமா நீ என்கிட்ட கேட்கறத விடு என்னோட கூட ஒருத்தர் ஒர்க் பண்றாரு ஆபீஸ் ஸ்டாஃப் அவரு கேட்பாரு பாரு அவரோட கேள்விக்கு நீ பதில் சொல்லு அவர் கேட்பாரு அதுக்கு பதில் சொல்லு அப்புறம் நான் உனக்கு என்ன பண்றேன்
இந்த வாரம் கொஸ்டின் நான் தான் கேட்க போகிறேன் ஆமாம் ஒவ்வொரு வாரமும் கொஸ்டின்ஸ் வருதில்ல நீங்களும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த வாரம் என்ன கொஸ்டின்னா இன்னும் அதுக்கு முன்னால் போன வாரம் எபிசோடில் கேட்ட கேள்விக்கு யார் சரியான பதில் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி எத்தனை பேர் சரியான விடை எழுதியிருக்காங்கன்னு அதையும் பார்த்துடலாம் அதுக்கு பிறகு நான் உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்குறேன் ஓகே போன வாரம் பதிலளித்த அனைவருக்கும் அதோடு முதலாவதாக பதிலளித்தவர்களுக்கும் எங்களுடைய சிறுவர்பணித்துறையின் சார்பாக பாராட்டுக்கள் ஓகே தம்பி தங்கச்சி இந்த வார கேள்வி நம்முடைய வேதாகமத்தில் பல ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு இருக்குது புதிய ஏற்பாட்டில் நிருப புஸ்தகங்கள் இருக்குது அந்த நிருப புஸ்தகங்களில் ஒன்றை எழுதுவதற்கு ஒருத்தர் உதவி செய்திருக்கிறார் அவருடைய பெயர் என்ன நிருப புஸ்தகங்களில் ஒன்றை எழுதுவதற்கு உதவிய நபருடைய பெயர் என்ன அது எந்த புஸ்தகம் அவருடைய பெயர் என்ன பைபிளில் எந்த இடத்துல அந்த வசனம் இருக்குது இது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டாக கமெண்ட் பண்ணுறவர்களுடைய பெயர்கள் அடுத்த வார கங்க்ரா கங்க்ராச்சுலேஷன் பேனலில் வரும் ஓகே பாய் அண்ணா உங்க கூட வேலை செஞ்சவர் கேள்வி கேட்டாரு நானும் ட்ரை பண்ணேன் பதில் கிடைக்கலையா என்னால சொல்ல முடியும் சரி என்ன பண்ணலாம் சரிண்ணா சரி விடுங்க எனக்கு ஒரு இருபத்தி எட்டு வருஷமா இருக்கிறேன் தம்பி ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க என்னென்ன பார்த்தாங்க எப்படி எல்லாம் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எல்லாமே தெரியும் தெரியும் உனக்கு சொல்லி கொடுக்கணுமா ஆமா யார் யாருன்னு யார் யாருன்னு நீங்க எனக்கு சொல்றீங்களா சொல்றேன் நானே அவங்க உன்னத்துரு சொல்லுவாங்க இதை பத்தி அவங்க தான் கிளியரா உனக்கு சொல்லுவாங்க சரியா அவங்க அவங்க சொல்றதை நம்ம கேட்கலாம் நம்ம அவங்கள்ட்ட போகலாமா ஊழியத்தைக்கு குறித்த வாஞ்சை கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் பால் பிராண்ட் கொல்லி மலையின் விடிவெள்ளிகளான ஜெசிமன் பிராண்ட் மற்றும் ஈவ்லின் பிராண்ட் அவர்களின் மூத்த மகன் தனது தங்கையுடன் இருண்ட மலைப்பகுதியில் உள்ள தங்களது மர வீட்டில் தனியாக இருக்கும் போது ஒரு நாள் அவரது தாய் பின்வருமாறு கூறினார் மகனே நீ ஒரு நாளும் தனியாக இல்லை தேவன் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை கவனித்து காப்பாற்றுகிறார் இந்த அருமையான வார்த்தைகள் பால் பிராண்டை சிறு வயதிலிருந்தே கிறிஸ்துவுக்குள் வழிநடத்தின இவரது தாயே இவருக்கு முதல் ஆசிரியர் தனது பெற்றோருக்கு சிறு பருவம் முதலே கீழ்படிந்து நடந்த இவர் அவர்களுடன் ஊழியங்களுக்கு செல்வதில் மிகுந்த வாஞ்சியுடன் செயல்பட்டார் ஆண்டவரின் பெரிதான கிருபையினால் லண்டன் சென்று கல்வி கற்றார் மருத்துவ படிப்பு முடித்து அறுவை சிகிச்சை துறையிலும் முதுகலை பட்டம் பெற்றார் 
இந்நிலையில் இந்திய நாட்டில் தொழில் நோயாளிகளாக காணப்பட்ட மக்கள் மேல் கனிவு கொண்டு தனது மனைவியுடன் தொழு நோயாளிகளின் துயர் துடைக்கவும் அவர்களை குணப்படுத்தவும் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தார் அதனை தலைநிமரச் செய்தார் தமிழ்நாட்டில் தொழு நோயாளிகள் மத்தியில் பணிகளினாலும் புதுமைகளினாலும் உலக அளவில் தொழு நோயாளிகளின் சிகிச்சையில் உண்மையான முன்னேற்றத்தை கொடுத்தார் ஆழமான விசுவாசமும் அர்ப்பணிப்பும் கொண்ட இவர் சிறந்த புத்தகங்கள் எழுதியதோடு பல விருதுகளையும் பெற்றார் உலக லெப்ரசி மிஷனின் தலைவராய் பணியாற்றி தொழு நோயாளிகளின் நலனுக்காகவே உழைத்த பால் பிராண்ட் சரித்திரம் பேசும் சாதனையாளரானார் அன்புள்ள ஆண்டவரே உம்முடைய சாயலை என் வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்தி பிறரை உமக்குள் வழிநடத்த உதவி செய்யும் ஆமே தெரியுமா இப்ப அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்கா சூப்பரா இருக்கு அவங்க டேலண்ட் எல்லாம் பயங்கரமா பண்றாங்க அந்த குழந்தைங்க அப்படியா ஆமா வா நம்ம போய் பாக்கலாம் உனக்கு காட்டுற உனக்கு நல்லதா இருக்கும் யூஸ்ஃபுல் ஆகும் வா போலவா
தெரிஞ்சுக்க முடியும் சரியா நம்ம போலாமா ரைட் வா இது ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் பை चिल्ड्रन मिनिस्ट्री இது ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் பை चिल्ड्रन मिनिस्ट्री நல்ல <laughs> அற்புதர் 
மறித்தவர்களையும் உயிர்ப்பிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அதனால் சுகமாக இல்லாதவர்களையும் சுகம் பெற முடியும் அதுதான் இந்த பாடத்தோட நோக்கம் நம்ம பைபிள் ஸ்டோரி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பிரவீன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பையன் இருந்தான் நம்ம அவன் அவங்க அம்மா அப்பா மூணு பேரும் ஒரு குடும்பமாக இருந்தாங்களாம்மா மூணு பேர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாங்களாம்மா அவன் சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க அம்மா ரொம்ப வியாதியால் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருந்தாங்களாம்மா அவன் விளையாட போகும்போது அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவங்க அம்மாவை பற்றி ரொம்ப நல்லதாக சொல்லுவாங்களாம்மா அவங்க அம்மா கூட விளையாடுறது சாப்பிட்றது படிக்கிறது அவங்க அம்மா எல்லாமே அவங்களுக்கு நல்லதாக பண்ணி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இவனுக்கு ரொம்ப ஃபீலாக இருக்கும்மா என்னடா எல்லாரும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நம்மளை பற்றி அவங்க அம்மாவை பற்றி இப்படி சொல்கிறாங்க நம்மளால் இவ எதுவுமே சொல்ல முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்கும் மாமா ஒரு நாள் என்ன பண்ணா அப்படின்னா பைபிள் படித்து ஜவம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசப்பா கிட்ட ஜவம் பண்ணலாமா ஏசப்பா ஏசப்பா எங்க அம்மா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க சீக்கிரமா எங்க அம்மா குணம் அடைஞ்சிடணும் மற்ற பிள்ளைங்க மாதிரி மற்ற பிள்ளைங்களோட அம்மா மாதிரி எங்க அம்மாவும் என் கூட சுக நல்லா விளையாடணும் நல்லா சமைச்சு தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரேயர் பண்ண நம்ம முழு மனதோட முழு இருதயத்தோட அவன் ஜபம் பண்ணானாமா ஜபம் பண்ண உடனே அவன் ஜபம் கேட்கப்பட்டது உடனே அவங்க அம்மாவும் கொஞ்சம் நல்லா குணம் அடைஞ்சிட்டாங்களாம் அதே போல நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க நம்ம அம்மா அப்பா சொந்தக்காரங்க யாராவது ரொம்ப சுகவீனமாக இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளும் என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்காக ஜபம் பண்ணணும் முழு இருதயத்தோடும் முழு மனதோடும் நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது ஏசப்பா நம்ம ஜபத்தை கேட்க வல்லவராக இருக்கிறார் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு சுகத்தை தருவார் ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்டோரி எல்லாருக்கும் ஸ்டோரி புரிஞ்சுதா நல்லா இருந்துச்சா சரி இன்னைக்கு நம்ம இந்த பாடத்தோட ஸ்டோரி பைபிள் ஸ்டோரியை நம்ம பார்ப்போம் ஜப ஆலய தலைவருள் ஒருவனான யவீரு அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருந்தாராமா அவர் யாரு அப்படின்னா ஜப ஆலய தலைவர் ஸோ அவர் அவரோட பொண்ணு வந்து பன்னெண்டு வயசு இருந்துச்சாமா அவங்க பொண்ணோட வயசு வந்து பன்னெண்டு அந்த பொண்ணு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்துச்சாமா ரொம்ப வியாதினால கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருந்துச்சாமா மரண மரண படுக்கையில் இருந்துச்சாமா உடனே அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்களாமா என்னடா நம்ம பொண்ணு சரியே ஆக மாட்டேங்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுச்சாமா அப் கஷ்டப்பட்டாராமா உடனே அந்த ஊரில் வந்துட்டு ஏசப்பா வராரு அப்படிங்கிற செய்தியை கேட்ட உடனே அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாராமா ஏன்னா ஏசப்பா எல்லாத்தையும் அற்புதங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அப்படின்னு அவர் அறிஞ்சிருந்தும் அவரை பார்க்கறக்காக போனாருங்களாமா போயிருக்கும் போது அவர் அவரை சுத்திலும் திரளான ஜனங்கள் வந்து இருந்தாங்களாமா அப்போ உடனே ஏசப்பா கிட்ட போய் ஆண்டவரே இந்த மாதிரி என்னோட பொண்ணு வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கா இந்த வியாதினால கஷ்டப்பட்டு இருக்கா நீங்க என் வீட்டுக்கு வந்து நீங்க அவர் அவ மேல கையை வைங்க கண்டிப்பா அவ குணம் அடைஞ்சிருவா அப்படின்னு சொன்னாங்களாமா ஏசப்பாவும் என்ன சொன்னாங்களாமா பயப்படாதே அவள் உன் மகள் ரட்சிக்கப்படுவாள் அப்படின்னு சொன்னாங்களாமா ஆனால் அங்கிருந்த பக்கத்தில் இருந்தவங்க எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்களாமா இல்லை அவ வந்துட்டு இறந்துருவா அவ வந்து ரொம்ப சுகம் சுகவீனமா இருக்கிறா கண்டிப்பா அவனால பிழைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது எசப்பா என்ன சொன்னாராமா பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவளா இரு உன் மகள் ரட்சிக்கப்படுவாள் என்று ஏசப்பா சொன்னாங்களாமா உடனே ஏசப்பாவும் யவீரும் அவங்களோட வீட்டுக்கு வந்தாங்களாமா வீட்டுக்கு வந்த உடனே அங்கிருந்த மக்கள் எல்லாரையும் என்ன சொன்னாங்களாமா நீங்க யாரும் இங்க இருக்காதீங்க எல்லாரும் வெளியே போயிருங்க எல்லாரும் உங்க வேலையை பார்த்துட்டு போங்க எல்லாரும் போயிருங்க சுத்தி யாரும் இருக்க வேண்டாம் நீங்க அம்மா மட்டும் இருந்தா போதும் என் வீரும் இருந்தா போதும் சுத்தியும் நீங்க யாரும் இருக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசப்பா என்ன பண்ணாராமா மற்றவங்க எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சு வச்சாராமா அப்போ ஏசப்பா என்ன பண்ணாரு அந்த சின்ன பொண்ணு கிட்ட போய் அந்த கை வச்சாராமா மகளே எழுந்துரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவள் வந்து எழுந்திருந்துட்டாலாமா அவளோட வியாதி குணம் அடைந்துட்டாலாமா ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா அந் அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாங்களாமா ஏசப்பா ஒரு அற்புதத்தை செஞ்சுட்டாரு இதே மாதிரி நம்ம லைஃப்லையும் இந்த மாதிரி நிறைய சுச்சுவேஷன் வரும் நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கலாம் இந்த சுச்சுவேஷனில் சுகவீனமாக இருக்கலாம் நம்மளும் சுகவீனமாக இருக்கலாம் அடிக்கடி சுகவீனமாக போகலாம் அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம மனம் தளர்ந்து போகக்கூடாது நம்ம எப்போவுமே ஆண்டவரை நம்பி இருக்கணும் அவருக்காக நம்ம ஜபம் பண்ணணும் அவரை நோக்கி நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது அவர் அற்புதத்தை செய்ய வல்லவராய் வல்லவராக இருக்கிறார் நம்ம ஒரு காலமும் கலகாதபடி நம்ம அவருக்காக அவரை நோக்கி நம்ம ஜபிக்கும் போது கண்டிப்பாக ஏசப்பா நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையில அற்புதத்தை செய்வாரு நீங்களும் அதே மாதிரி உங்க வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி ஏதாவது கஷ்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களும் அவரை நோக்கி ஜபம் பண்ணும் போது கண்டிப்பா அவரு உங்க வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்வாரு கதை எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சுதா சோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு
அன்பு லேசப்பா இதோ இந்த நாளில் கொடுத்ததுக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி கத்தாவே இதோ இந்த நாளிலும் கூட கத்தாவே நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட இந்த பாடத்தின் மூலியமாக கத்தாவே எங்களுக்கு எங்கள் வாழ்க்கையில் பிரயோஜனமாக இருக்க நீங்கள் உதவி செய்ய சப்பா இந்த மனநவசனம் நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிறது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவரே அதை நாங்கள் நடைப்பிக்க நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்தின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே ஆமேன்
கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த திறமை ஐஸ்வர்யம் படிப்பு பதவி எல்லாவற்றிலையும் நம்ம எப்படி இருக்கணும் உண்மையா இருக்கணும் பொய் சொல்லக்கூடாது சரியா அப்படி கர்த்தர் இடத்துல விசுவாசத்தை வச்சு உலக பிரகாரமா ஆசீர்வாதங்களையும் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் தேவராஜ்யத்தையும் நம்ம சுந்தருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சரியா ஓகே போன வாரம் ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தாங்கல்ல போன கிளாஸ்ல டீச்சர்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணீங்களா ஓகே கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் பண்ணிருப்பீங்கன்னு கர்த்தருக்குள்ள நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த வாரம் ஒரு ஆக்டிவிட்டி நான் கொடுக்க போறேன் சரியா இந்த வாரம் என்ன ஆக்டிவிட்டின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அந்த பேப்பர்ல நீ உண்மையை செஞ்சீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் போட்டுக்க பொய் செஞ்சீங்கன்னா என்ன பண்ணும் ஒரு கருப்பு கலர் புள்ளி போடணும் அடுத்த வாரம் அடுத்த வாரத்துல நடத்துற கிளாஸ் டீச்சர் உங்க கிட்ட கேட்பாங்க நீங்க பத்திரமா இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணிக்கோங்க சரியா ஓகே நம்ம மன மனன வசனம் படிக்க போறோம் ஓகே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்களா பைபிள் வச்சிருக்கீங்களா எங்க இருக்கு புதிய ஏற்பாடுல கடைசி பேஜ்ல இருக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இன்னொருக்கா சொல்றேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் நீ மரண பரியந்தம் உண்மையாரு அப்பொழுது ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு தருவேன் அண்ணா இன்னொருக்கா சொல்றேன் நீ மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு அப்பொழுது ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு தருவேன் இது எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா நாம இந்த வசனத்தை கேள்வி கேட்டு படிக்கணும் யார் மரண பரியந்தம் உண்மையா இருக்க வேண்டும் நான் எதுவரை உண்மையா இருக்க வேண்டும் இது எல்லாத்தையும் கேட்டு கேட்டு நம்ம படிக்கணும் நீன்னு வர்ற இடத்துல நான் பேர் போட்டுக்கணும் நான் மரண பரியந்தம் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்போது ஜீவிக்கிற இடத்த எனக்கு தருவாரு நான் மரண பரியந்தம் உண்மையா இருந்தால் என்ன தருவாருன்னு ஒவ்வொரு வசனத்துக்கும் நாம கேள்வி கேட்டு கேட்டு படிக்கணும் சரியா இப்படிதான் நம்ம படிக்கணும் ஓகே அண்ணா ஸ்டோரி சொல்லட்டுமா ஸ்டோரி சொல்லலாமா ஓகே அதாவது ஏஞ்சல் ஸ்வீட்டின்னு அக்கா தங்கச்சி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க சரியா அக்காவும் தங்கச்சி ஆடிட்டு இருக்கும் போது ஒரு விளையாடிட்டு இருக்கும் போது அங்கிருந்து ஒரு பொருளை போட்டு உடச்சிட்டாங்க சரியா சோகேஸ்ல இருந்து அழகான பொருளை தூக்கி கீழே போட்டு டமால்னு உடச்சி போட்டாங்க அக்கா உடச்சி போட்டு அக்கா ஐயோ என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கிறா அப்புறம் தங்கச்சி அக்காவும் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணிக்கிறாங்க நான் பொய் சொல்லி வச்சுக்கலாம் நீ என்கிட்ட நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்கணும்னு அவள் பிளாக்மெயில் பண்ணி ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு வேலை எல்லாம் வாங்குறான் அப்புறம் அவங்க அக்கா தங்கச்சிக்கு இப்படி எல்லாம் பண்றாளே அப்படின்னு ஏஞ்சல் அக்கா இப்படி பண்ண ஏஞ்சலா மேல ஏஞ்சல் அக்கா ரொம்ப கவலைப்படுறா சரி அப்படின்ட்டு ஒரு நாள் தைரியத்தை வர வச்சுக்கிட்டு போய் அம்மாட்ட சொல்லிடலாம் அப்படின்னு அம்மாட்ட சொல்றா அதே மாதிரி நாமளும் என்ன தப்பு பண்ணாலும் போய் நம்ம அம்மாட்ட சொல்லிடணும் நம்ம பொய் சொல்லக்கூடாது சரியா அம்மாட்ட போய் சொன்னோம்னா அம்மா என்ன சொன்னா சரிடா தங்கோ நான் பரவாயில்ல நீ உடச்சது எனக்கு தெரியும் அது போனா போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒப்புரு வைக்கிறாங்க அதே மாதிரி யார் என்ன செஞ்சாலும் சரி பொய் சொல்லக்கூடாது உண்மையை தான் இருக்கணும் இந்த கதை எல்லாருக்கும் தெரியுமா ஓகே இன்னொரு கதை சொல்லவா வேண்டாமா ஓகே அண்ணா இன்னொரு கதை சொல்றேன் ஒரு ஊழியக்காரருக்கு வந்து மூணு பையங்க இருந்தாங்க எத்தனை பையங்க இருந்தாங்க மூணு பையங்க ஒரு பையனுக்கும் மூணு பையனுக்கும் போட்டி வைக்கிறாங்க சரியா ஒரு பையன் கிட்ட வந்து மூணு பையனை ஒட்டுக்கா கூப்பிட்டு சீப்பு விற்க அழைக்கிறாரு சரியா சீப்பு நான் சொல்ற இடத்துல போய் விற்கணும் அப்படி வித்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ பரிசு வேணாலும் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு சி சரின்னு சீப்பு வாங்கிட்டு போறாங்க எந்த ஊருக்கு தெரியுமா முடியில்லாத ஊருக்கு சீப்பை கொண்டு போய் என்ன பண்ண முடியும் முடியுதால முடியலாத ஊர்ல மொட்டத்தலையா இருக்கிற ஊர்ல போய் சீப்பை வச்சு வித்துட்டு வர சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் பையன் போறான் மொட்டத்தல ஊருக்கு யாரு போய் சீப்பு வச்சுக்கிறதுன்னு நான் விற்க மாட்டேன்ட்டு வந்துடுறான் ரெண்டாவது பையன் போறான் அந்த சீப்பை வச்சு என்ன சொல்றான் க முது சுரிங்க கை சுரிங்கன்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு சீப்பு வித்துட்டு வர்றான் இல்ல ரெண்டு சீப்பு வித்துட்டு வர்றான் கடைசி பையன் போறான் இருந்த சீப்பெல்லாம் வித்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டர் வாங்கிட்டு வர்றான் எப்படி தெரியுமா போய் அந்த ஊருக்காரங்கிட்ட சொல்றாங்க உங்க தலையில முடியல ஓகே நீங்க சாமியார் மடத்துல இருக்கீங்க உங்களோட வசனத்தை உங்க சீப்புல எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா இதை யாரும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனா இது உங்க வசனம் எல்லா இடத்துக்கு போகும்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஞானமா அந்த பையன் பண்ணதை பார்த்துட்டு அவங்க அப்பா என்ன கொடுக்குறாங்க கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் நாம உண்மையா செய்யணும் சரியா ஆண்டவர்கிட்ட பிரேயர் பண்ணி சொல்லணும் சரி கிளாஸ் முடிஞ்சது நாம பிரேயர் பண்ணலாமா ஜபம் துதியில் மதில் வாசம் செய்ய உங்கள் தேவனே துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திருக்கிறோம் கர்த்தாவே முது வார்த்தையிலே கொடு கேட்டு கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் முது வார்த்தையின்படி நடக்க எங்களை பலப்படுத்துங்க இந்த வாரத்தை முது கருத்திலே கொடுக்குறோம் நீர் பொறுப்பு எடுத்துக்கொள்ளுங்கப்பா இப்போது நாங்கள் பிரிந்து செல்கிறோம் பிரியாத நேசர் எங்களோடு கொடுந்து வழிநடத்துங்க எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தேவையான கல்வி மாணவ வைத்தாருங்க ரத்த கோட்டைகள் மறைச்சு காத்துக்கொள்ளுங்க முற்றும் அது கருத்திலே தாழ்த்து பிடிக்கிறோம் எங்கள் மீட்பரும் ரச்சருமாக இருக்க
பாட்டு கதை வசனம் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தீங்களா இன்னைக்கு கூட நம்ம ஜூனியர் கிளாஸை ஜோமனி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோமா ஸ்தோத்ரேசப்பா இந்த அருமையான வேலைக்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்க செஞ்சிங்களே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் எப்படி பன்னிரெண்டு சீஷர்களை தெரிந்து கொண்டீங்கன்னு சொல்லி இந்த நாளில் நாங்கள் கற்றுக்க போகிறோம் நீங்கள் ஞானத்தை தாங்க இயேசுவின் மூலமே இந்த ஜபத்தை கேட்குற எங்கள் ஜீவனில் நல்ல தகப்பனே ஆமேன் சரி இன்றைக்கி நம்ம பைபிள் லெசன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி பார்ப்போமா ஜானன ஒரு குட்டி தம்பி உங்களை போல இருந்தானா சரியா அவனுக்கு மேக்ஸ் சுத்தமாக வராதான் மேக்ஸ் டீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி ரொம்ப அவனை திட்டிட்டாங்கண்ணா ஜானை அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வேறு அன்றைக்கி அவனை ரொம்ப கிண்டல் அடித்தாங்கண்ணா ஏன்னா ஜான் ரொம்ப குள்ளமாக இருப்பானா ஏ மிஸ்டர் ஜான் மூலம் ஏ மிஸ்டர் ஜான் மூலம்னு சொல்லி அவனை ரொம்ப கிண்டல் அடிச்சிட்டாங்களாம் பத் அன்றைக்கி டீச்சர் திட்டிட்டாங்க பத்தா குறைக்கு அவனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேலை கிண்டல் அடிச்சிட்டாங்க தாங்கவே முடியல அழுகை அடக்கிட்டு வீட்டுக்கு போனானா வீட்டுக்கு போய் பேக் ஒரு பக்கம் தூக்கி வீசிட்டு ஒரு ரூம்குள்ளே போய் அழு அழு அழுன்னு முட்டி போட்டு அழுதுட்டானா அப்புறம் எஸ்ஸப்பாட்ட ஒரே வார்த்தை சொன்னானா எஸ்ஸப்பா எனக்கு தெரியாது இன்னும் முதல் நான் உங்களை ஃப்ரெண்டாக ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னானா அவ்வளோதான் சொன்னானா அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு மேக்ஸில் எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னே தெரியலையா கொஞ்ச நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா கடைசியில் பார்த்தா கோட்டையிலில சென்டர் எடுத்தானா அந்த மேக்ஸ் டீச்சர் தான் கிளாஸ் டீச்சரும் கூட அவனுக்கு அவனை கிளாஸ் லீடர் ஆக்குனாங்க எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிண்டல் அடித்தாங்களோ இப்போ அவன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்காக அவங்க எல்லாம் ஏங்க ஆரம்பித்தாங்க ஓகேவா அப்போ எப்படி இருந்த ஜானா ஆண்டவர் எப்படி மாற்றிட்டார் இல்லை அதே போல தான் ஏசப்பா அவன் கூட படிப்பறிவில்லாத பாவிகளாக சமுதாயத்தில் சில பேர்த்து மக்கள் வெறுப்பாங்கள அவங்களையெல்லாம் ஏசப்பா தம்முடைய சீஷர்களாக தெரிந்தெடுத்தாங்க அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்போ லெசன் டைட்டில் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க தானே லெசன் டைட்டில் என்ன தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சீஷர்கள் சரியா நம்ம இன்னைக்கு அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஏசப்பா எப்படி பன்னெண்டு சீஷர்களை தெரிந்தெடுத்தாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் சரியா ஒரு நாள் ஏசப்பா நைட்டெல்லாம் ஜோமண்ணாங்க ஜோமனிட்டு என்ன பண்ணாங்க பொழுந்து விடிஞ்சோடனே போய் தமக்காக பனிரெண்டு சீஷர்களை தெரிந்து கொண்டாங்க எத்தனை பேர்த்த பனிரெண்டு பேரை அந்த பனிரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஏசப்பா என்ன பேர் கொடுத்தாங்கன்னா அப்போஸ்தலர் அப்படின்னு பேர் கொடுத்தாங்க என்ன பேர் அப்போஸ்தலர் அப்போஸ்தலர்னா என்ன தெரியுமா அனுப்பப்பட்டவன் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னது அனுப்பப்பட்டவன் அனுப்பப்பட்டவன்னா என்னன்னு கேட்குறீங்களா இப்போ ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சரியா ஒன்றை வருஷமாக நீங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கே போல தானே ஏன் போல கொரோனான்னு இருக்கீங்க இல்லையா தினம் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து வேக்சினேஷன் போட்டாச்சா வீட்டில் சளி காய்ச்சல் இருக்கான்னு கேட்குறாங்கல்ல யார் அவங்க அவங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டால் அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க சரியா எதுக்காக விசாரிக்கிறதுக்காக அதே போல ஏசப்பாவால் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறாங்க சரியா யார் இந்த சீஷர்கள் எதுக்காக சுவிசேஷம் அறிவிக்க சரி ஏசப்பா இந்த பன்னிரெண்டு பேர்த்துக்கு என்ன பேர் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்ன அப்போஸ்டலர் ஓகே இனியும் கூட எதுக்காக அவங்கள தேர்ந்தெடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசுத்தாவிகளை துரத்த எதுக்காக அசுத்தாவிகளை துரத்த வியாதி இருந்துச்சுன்னா குணமாக்க அப்புறம் ஏசப்பாவை ஃபாலோ பண்ண அதுக்கப்புறம் என்னது சுவிசேஷத்தை காஸ்பில் அறிவிக்க ஓகேவா சரி இந்த பன்னெண்டு சீஷர்கள் இப்போ யார் யாருன்னு பார்க்க போகிறோம் சரியா அக்கா ஒரு சார்ட் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் மேலே கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் கீழே அவங்க பேரை கொடுத்துருக்கேன் அவங்க பன்னிரெண்டு பேர் யார் யாருன்னு பார்ப்போமா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேர்த்து நான் படகு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா அங்கே கீழே என்னென்ன இருக்குது சீமோன் பேதுரு இங்கே யார் இருக்காங்க அந்திரேயா ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் சரியா அண்ணன் தம்பிங்க ஓகேவா இவங்க அப்பா பேர் என்ன யோனா இவங்க ரெண்டு பேர் அப்பா பேர் யோனா சரியா இவங்க வந்து கடலில் மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க படகில் மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க எஸ்ஸப்பா போய் அவங்கள என்ன சொன்னாங்க என்னை பின்பற்றி வான்னு சொன்னாங்க உடனே இவங்க ரெண்டு பேரும் எஸ்ஸப்பாவை பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதே போல் அடுத்த ரெண்டு பேர் யோவான் இவங்க யார் யாக்கோபு சரியா அடுத்த ரெண்டு பேர் யாரு யோவான் யாக்கோபு வலை போட்டிருக்கேன்னு பாக்குறீங்களா இரு நான் சொல்றேன் சரியா இவங்க ரெண்டு பேரோட அப்பா பேர் என்னன்னா செபதேயு என்னது செபதேயு இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் தான் சரியா இவங்க ரெண்டு பேரும் வலைய பழுது பார்த்துட்டு இருந்தாங்க பழுதுனா என்ன ஏதாவது ஓட்ட இருக்கா அப்படின்னெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஏசப்பா இவங்களை பார்த்துட்டு என்னை பின்பற்றி வான்னு சொல்றாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வலையை விட்டுட்டு ஏசப்பாவை பின்பற்ற வந்தாங்க அதே போல அடுத்த யார் யார் பார்த்தீங்கன்னா மத்தேயு இவருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு என்னது லேவி சரியா ஏன் வரி பணம் போட்டிருக்கேன்னு பாக்குறீங்களா இவர் ஒரு டாக்ஸ்
சரியா இவங்களுக்கு இஸ்ரவேரர்கள் டாக்ஸ் பே பண்ணும் அந்த டாக்ஸை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறவர் தான் யாரு மத்தேயும் சரியா மத்தேயும் இவரையும் ஏசப்பா என்னை பின்பற்றி வான்னு சொன்னாங்க இவங்களும் ஏசப்பாவை பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்து இந்த மத்தேயுவோட சகோதரர் யாரு யாக்கோபு ஏற்கனவே ஒரு யாக்கோபு பார்த்தோம் திருப்பி மாக்கா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஆமா யோவானோட சகோதரன் பேரு யாக்கோபு அதே போல மத்தேயோட சகோதரன் பேரும் யாக்கோபு சரியா இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் இவங்களோட அப்பா பேர் என்னன்னா அல்பேயு சரியா அடுத்து சீஷர் பேர் யாருன்னா பிலிப்பு பிலிப்ப எஸ்ப்பா வலி அருகே போயிட்டு இருந்த போது என்னை பின்பற்றி வான்னு சொல்றாரு உடனே சீஷ் அந்த பிலிப் என்ன பண்றாரு ஆமா நான் தீக்கு தரிசனத்துல இவரை பத்தி படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்ப்பாவை ஃபாலோ பண்ணி ஆரம்பிச்சிட்டாரு அடுத்து நாத்தான் வேல் இவருக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு பர்த்தலே மேயூ சரியா ஏன் அத்திமரம் போட்டிருக்கேன்னு பாக்குறீங்களா இருங்க நான் சொல்றேன் சரியா இந்த பிலிப்பு வந்து இந்த நாத்தான் வேலுக்கு யாரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க ஏசப்பாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க உடனே இந்த நாத்தான் வேல் என்ன சொல்றாரு இந்த நாத்தான் வேல் என்ன சொல்றாரு ஏசப்பா வளர்ந்த ஊரு நாசிரேத்து நாசிரேத்துல இருந்து ஏதாவது நன்மை கிடைக்குமா அப்படின்றாங்க நீ வந்து பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க உடனே ஆஹ் நாத்தான் வேல் ஏசப்பா கிட்ட வர்றாங்க ஏசப்பா கிட்ட வந்தோடனே ஏசப்பா அவரை பார்த்தோடனே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நீ கபடற்ற உத்தம இஸ்ரவேலன் கபடற்றனா என்னன்னு கேக்குறீங்களா இருதயத்துல பியோரா இருக்கிறது அப்போ என்ன பத்தி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு நாத்தான் வேல் கேக்குறாரு அதுக்கு ஏசப்பா சொல்றாங்க நீ அத்தி மரத்தின் கீழே இருந்த பத்தியா அப்பவே நான் உன்ன பாத்துட்டேன் அப்படின்றாங்க அப்போ அவர் ஷாக் ஆகி அட்மையர் ஆகி என்ன சொல்றாரு இந்த நாத்தான் வேல் மெய்யாகவே நீங்க ஏசப்பா நீங்க தேவனுடைய குமாரன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து ததேயூ ததேயூ இவருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு லெபேயும் சொல்லி இன்னொரு பேர் இருக்கு இவருக்கு இன்னொரு பேரு கூட உண்டு என்ன தெரியுமா யூதா சரியா இவர் யாருன்னா ஏசப்பாவோட ஒரு உறவினர் சரியா அதனாலதான் உறவினர் பண்ணிருக்கேன் அடுத்த அக்கா இந்தியா மேப் போட்டிருக்கீங்கன்னு பாக்குறீங்களா யாரு தோமா கரெக்ட் கெஸ் பண்ணிட்டீங்க நம்ம தோமா வந்து இந்திய தேசத்துக்கு வந்தாருல்ல மிஷினரியா வந்து இங்க நம்ம சென்னையிலதான் ஆஹ் மறிச்சாங்க இல்லையா சென்னையிலதான் மறிச்சாங்க இவருக்கு இன்னொரு பேரு கூட உண்டு திதி மூ சரியா இவரை வந்து இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க சந்தேக தோமான்னு சொல்லுவாங்க டவுட்டிங் போவாங்க அதுக்கு இவங்க கையில இருந்து பணம் வாங்குறதுக்கு இவங்க கிட்ட தான் பணம் இருக்கும் இவர் ஒரு ட்ரெஷர் சரியா இப்ப பார்த்தோம்ல பன்னிரெண்டு சீஷர்களை பார்த்துட்டோம் சரியா இன்னும் கூட எஸ்எப்பா செலக்ட் பண்ணாங்க எழுபது பேர்த்த அவங்கள ரெண்டு ரெண்டு பேரா கிராமத்துக்கு போய் சுவிசேஷம் அறிவிக்க சொன்னாங்க சரி குட்டிஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம் எப்படி அந்த செலக்ட் பண்ணாங்க யார் யாருன்னு பார்த்துட்டோம் சரி இதே போல நீங்க ஜூனியர் பிள்ளைங்களா இருக்கீங்க ஏதோ ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் இல்லை சிக்ஸ்த் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க சாரி சிக்ஸ்த் செவன்த் கூட படிச்சுட்டு இருப்பீங்க இல்ல தானே ஓகே அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய ஒரு ஆறு வருஷம் வரைக்கும் இருக்கு இப்ப நீ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா ஏசப்பாட்ட கேட்கணும் ஏசப்பா எதுக்காக என்னை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி நீ கேட்கணும் சரியா ஏசப்பாட்ட கேட்டு எந்த நோக்கத்துக்காக உன்னை அனுப்பிச்சிருக்காரோ அந்த நோக்கத்தை நீ இந்த உலகத்துல நீ நிறைவேற்றணும் நீயா எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு அப்படி நீயா ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ள போகக்கூடாது நீ ஏசப்பாட்ட கேட்கணும் நானு ஏதாவது டாக்டர் ஆகணுமா இல்லை இன்ஜினியர் ஆகணுமா எஸ்எப்பா நீங்கள் எனக்கு வெளிப்படுத்துங்க இல்லை நான் உங்கள் ஊழியத்தை கூட செய்யணுமான்னு எஸ்எப்பாட்ட நீ கேட்கணும் சரியா கேப்பியா கேட்டு நீ எஸ்எப்பாவுக்காக நீ ஷைன் பண்ணும் ஓகேவா சரி நம்ம முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மன்னன வசனம் பார்த்துருவோமா நான் சொல்ல சொல்ல சொல்கிறீங்களா ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் அவன் தன்னை தான் வெறுத்து தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் மத்தேயு பதினாறு இருபத்தி நாலு ஓகேவா குட்டீஸ் சரி மனன வசனம் கத்திட்டீங்களா ஓகே நம்ம ப்ரேயர் பண்ணி முடிச்சிடலாமா அன்புலேசப்பா இந்த அருமையான வேலைக்காய் மக்கு ஸ்தோத்திரம் நீங்க எப்படி பன்னெண்டு சீஷர்களை தெரிந்து கொண்டீங்கன்னு பார்த்தோம் இப்பொழுது கூட கத்தாவே எங்க வாழ்க்கையிலையும் நீங்க என்ன நோக்கத்துக்காக எங்களை தெரிஞ்சு எடுத்தீங்களோ அந்த நோக்கத்தை நாங்க அறிஞ்சு எங்க வாழ்க்கையில நிறைவேற்ற எங்களுக்கு கிருபை தாங்க இயேசுவின் மூலமே இந்த ஜபத்தை கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமேன் ஓகே பை குட்டீஸ்
தங்கச்சி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஓகே எல்லாருக்கும் கார்டனிங்னா பிடிக்குமா ஆ நிறைய பேருக்கு உங்களில் நிறைய பேருக்கு கார்டனிங்னா பிடிக்கும் இல்லையா ஆமாம் கார்டனிங்க்கு முக்கியமாக தேவை என்ன விதைகள் ஆ நம்ம இன்றைக்கி விதைகள் பற்றிய ஓமையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏசப்பா சொன்ன ஓமைகளில் ஒன்று விதைக்கிறவன் ஓமை அந்த ஓமை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பாடத்தோட தலைப்பு என்ன அப்படின்னா நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதைகள் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதைகள் ஓகேவா நம்ம பாடத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ப்ரேயர் பண்ணிடலாமா ஜபம் நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனை தருமையான நல்ல நேரத்திற்காக உமை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா இந்த நேரத்தை எங்களுக்கு தந்த தயவிற்காக உமை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஏசப்பா இப்பொழுது கூட நாங்கள் தியானிக்க போகிற இந்த வசனங்கள் ஆண்டவரே பிள்ளைகளுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்படி நீங்கள் கிருபை செய்யுங்க ஏசப்பா ஆண்டவரை நீங்கள் பேசுங்க உங்களுடைய வார்த்தைகள் கிரிய செய்ய உதவி செய்யுங்க மீட்பரேசுவின் மூலமே தாழ்மையோடு கூட ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஏசப்பா ஒரு நாள் கடற்கரையில் உட்கார்ந்துருந்தாங்க அப்போ நிறைய ஜனங்கள் அவரிடத்துல வந்தாங்க அவங்கள பார்த்ததும் ஏசப்பா படகுல ஏறி உட்காந்துட்டு அவங்க வந்து ஓமைகள் நிறையா சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க சரியா அப்போ தான் விதைக்கிறவனை பற்றிய ஓமையை சொல்கிறாங்க ஒரு விதைக்கிற மனுஷன் ஒருத்தர் விதைக்க புறப்பட்டார் அப்போ அவர் விதைக்கும் போது சில விதை வழி அருகே விழுந்தது வழி அருகே விழுந்த விதைகள் என்னாச்சு அப்படின்னா பறவைகள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடுச்சு பறவைகள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போனதுனால அதனால் பலன் தர முடியல சில விதைகள் வழி அருகே இருந்த கற்பாறையான இடத்துல மண் அதிகம் இல்லாத கற்பாறையான இடத்துல விழுந்தது கற்பாறையான இடத்துல மண் அதிகம் இல்லாததுனால சீக்கிரமாக அந்த விதைகள் முளைத்தது சீக்கிரம் முளைச்சிருச்சு ஆனால் வேர் போக இடம் இல்லாததுனால சூரிய வெளிச்சம் தாங்காமல் சீக்கிரமாகவே கருகி போயிட்டு சரியா அப்போது வேர் இல்லாததுனால அதுக்கு அதிகமாக உள்ளே போக முடியல ஸோ வெயில் தாங்காமல் சீக்கிரமாகவே கருகி போயிட்டு சில விதைகள் முள்ளுள்ள இடத்துல விழுந்தது முள் இரு விழுந்த இடத்துலையும் நிறையா செடிகள் முளைச்சிது ஆனால் முள் வந்து நெருக்கி போட்டதுனால அந்த செடிகளும் பலன் தராமல் சீக்கிரமாகவே போயிருச்சு சில விதைகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்தது நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகள் நூறாகவும் அறுபதாகவும் முப்பதாகவும் பலன் தந்தது அந்த விதை விதைத்த மனுஷன் அதின் நிமித்தமாக சந்தோஷப்பட்டார் சரியா இந்த ஓமைகளை ஏசப்பா சொன்னதும் சீஷர்கள் வந்து அவரிடத்துல கேட்குறாங்க ஏன் நீங்கள் ஓமைகளாகவே இவங்க கிட்ட பேசுகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஏசப்பா சொன்னாங்க இந்த ஜனங்கள் கண்ணார கண்டும் காணாமலும் காதார கேட்டும் சரியாக உணராமலும் இருக்கிறாங்க அதனால தான் நான் அவங்களுக்கு ஓமைகளாகவே பேசுகிறேன் ஏசையா தீர்க்கதரிசி சொன்ன வார்த்தைகள் வந்து அவங்க கிட்ட நிறைவேறுது அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா சொன்னாங்க அப்புறம் சீஷர்களுக்கும் அந்த ஓமைக்கு அர்த்தம் தெரியலன்னு சொல்லிட்டு ஏசப்பா கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னாங்க அப்போ ஏசப்பா வந்து சீஷர்களுக்கு அதோட அர்த்தத்தை விளக்கி தராங்க சீஷர்கள் வந்து இருந்ததிலே பாக்கியமுள்ளவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அநேக தீர்க்கதரிசிகளும் நிறையா பேரும் ஏசப்பாவை பார்க்கணும் அவங்க கூட பழகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டோம் அவங்களுக்கு அந்த ஸ்லாக்கியம் கிடைக்கல ஆனால் ஏசப்பாவோட சீஷர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட பெரிய ஸ்லாக்கியம் கிடச்சிது அதனால் ஏசப்பா சீஷர்களுக்கு அந்த ஓமையை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஒரு சிலர் வந்து வசனத்தை கேட்குறாங்க கேட்டுட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் மறந்துடுறாங்க மறக்கிறது வந்து காரணம் வந்து பொல்லாங்கன் வந்து அவங்க இருதயத்துலேருந்து வசனத்தை எடுத்துகிட்டு போயிடுறான் அதனால தான் அவங்க மறந்துடுறாங்க அப்போது இ இந்த மறந்து போகிறவங்கள எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னா வழி அருகே விழுந்த விதை வழி அருகே விழுந்த விதையை எப்படி பறவைகள் எடுத்துகிட்டு போயிருச்சோ அதே மாதிரி ஏசப்பா வந்து வி விதைக்கிற வசனங்கள் வந்து கேட்டு மறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பொல்லாங்கன் வந்து அவங்க இருதயத்துலேருந்து வசனத்தை எடுத்துகிட்டு போயிடுறான் அதனால் அவங்களால் பலன் கொடுக்க முடிகிறதில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே போல் கல் நிறைந்த இடத்துல விழுந்த விதைகள் வந்து எப்படின்னா அவங்க வந்து வசனத்தை கேட்டுட்டு உடனே சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க ஏற்றுக்கொண்டு கொஞ்ச நாள் நிலைத்திருப்பாங்க வசனத்தின்படி நடப்பாங்க ஆனால் அப்புறம் நாளாக ஆக பிரச்சனைகளும் துன்பங்களும் உபத்திரமும் வரும்போது அவங்க அதிலிருந்து வழி விலகி போயிடுறாங்க அவங்க தான் கற்பாறை நிலத்தில் விழுந்த ஜனங்கள் வசனங்கள் கேட்டுட்டு அவங்க வந்து கீழ்ப்படிஞ்சு நடப்பாங்க ஆனால் ஃபுல்லாக கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க உபத்திரம் வந்தவொடனே பின்வாங்கி போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில விதைகள் வந்து முள்ளுள்ள இடத்துல விழுந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க அது எப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் அப்படின்னா 
அவங்க அவங்களும் வசனத்தை கேட்பாங்க கொஞ்ச நாள் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆனால் உலக கவலையும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் வந்து அவங்க தொடர்ந்து அதில் நிலைத்திருக்காம பின்வாங்கி போயிடுவாங்க அந்த ஐஸ்வர்ய மயக்கம் வந்து அவங்கள நெருக்கிறதுனால தொடர்ந்து வசனத்தில் நிலைத்திருக்க மாட்டாங்க ஸோ இப்படிப்பட்டவங்க தான் முள்ளுள்ள இடத்துல விழுந்த விதைகள் அப்புறம் ஏசப்பா வந்து சொல்கிறாங்க நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதை எப்படிப்பட்டவங்கன்னா அவங்க வசனத்தை கேட்டு இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி வாழ்வாங்க கடை கடைசி பரியந்தம் முடிவு பரியந்தம் தொடர்ந்து வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு வாழ்வாங்க அவங்க தான் நூறாகவும் அறுபதாகவும் முப்பதாகவும் பலனை கொடுக்குறவங்களாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா சீஷர்களுக்கு விளக்கி கொடுக்குறாங்க அப்புறம் திருப்பியும் இன்னும் ரெண்டு ஓமை சொல்கிறாங்க என்னென்னா பரலோக ராஜ்யம் வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க பரலோக ராஜ்யம் வந்து தன்னோட நிலத்தில் நல்ல விதையை விதைத்த மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்ல விதை நல்ல விதை தான் விதைக்கிறாங்க ஆனால் நைட்டு வந்து சாத்தான் வந்து கலைகளை விதைத்துட்டு போயிடுறாங்க அந்த மனுஷனோட எதிரி வந்து கலைகளையும் சேர்த்து விதைச்சிட்டு போயிடுறான் அப்போது பயிர் வளர்ந்து கோதுமை வந்து பயிர் விடுற சமயத்தில் என்னாகும் அப்படின்னா கதிர் விடுகிற சமயத்தில் அவங்க பார்க்குறாங்க நிறையா கலைகளும் வளர்ந்து நிற்குது அப்போது அவங்களோட அந்த எஜமானுடைய வேலைக்காரங்க கேட்குறாங்க நாங்கள் போய் அதெல்லாம் பிடுங்கிரட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கலைகளை பிடுங்கி எரிஞ்சிரட்டுமா தீ வச்சுருட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆனால் எஜமான் சொல்கிறாரு வேண்டாம் ரெண்டையும் சேர்ந்தே வளர வளர விடுங்க ரெண்டும் வளரட்டும் ஏன்னா கோதுமையும் நீங்கள் பிடுங்கிடக்கூடாது கலைகளை எடுக்கும்போது கோதுமையும் சேர்ந்து வந்து வீணாகி போயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் வந்து அறுப்பு காலத்தில் கலைகளை முதல்ல பிடுங்கி கட்டா கட்டி நெருப்பில் போடுங்கன்னு சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி நெருப்பில் தூக்கி போட்டுருவேன் போ போட்டுருங்கன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க கோதுமையை களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பாங்க கோதுமையை களஞ்சியத்தில் சேர் சேர்த்து வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த ஓமையும் சொல்லிவிட்டு இன்னொரு ஓமையும் சொல்கிறாங்க பரலோக ராஜ்யம் வந்து கடுகு விதைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது ஒரு மனுஷன் வந்து கடுகு விதை வந்து ரொம்ப குட்டி இல்லையா இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி குட்டியான விதை உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ அது எவ்வளோ சின்னதாக இருந்தாலும் அது வந்து விதைக்கும் போது பெரிய மரமாக வளர்ந்து பறவைகள் வந்து அதோட கிளைகளில் தங்குறதுக்கு ஏதுவாக அந்த விதைகள் வந்து வளரும் அப்படின் சொல்லி நமக்கு தெரியும் சரியா அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறிய விதை வந்து பெரிய ஒரு விளைச்சலை கொடுக்குது அதே மாதிரி தான் இதுக்கு வேத வல்லுநர்கள் என்ன விளக்கம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வசனம் வந்து சிறியதாக இருந்தாலும் அது திருச்சபையில் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க இப்படி தான் இந்த வசனங்கள் ஓமைகள் எல்லாம் சொல்லிட்டு ஏசப்பா வந்து ஜனங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுறாங்க அனுப்பிச்ச பிறகு அவங்க வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் சீஷர்கள் ஏசப்பா கிட்ட வராங்க அவங்க வந்து எங்களுக்கு அந்த கலைகளை பற்றிய விதை ஓமையையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ கேட்கும்போது ஏசப்பா சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா நிலம் வந்து உலகம் நிலம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உலகத்துக்கு சமம் இந்த நல்ல விதையை விதைக்கிற மனுஷன் வந்து மனுஷகுமாரன் மனுஷகுமாரன்னா ஏசப்பா அவங்க வந்து நல்ல விதையை விதைக்கிறவங்க அப்புறம் நல்ல விதை வந்து ராஜ்யத்தின் புத்திரர் ராஜ்யத்தின் புத்திரர் அப்படின்னா பரலோக ராஜ்யத்தின்கு உரியவங்க பரலோக ராஜ்யத்திற்கு போகக்கூடியவங்க அதுக்கு சொந்தமானவங்க அப்புறம் சிலர் வந்து க கலைகள் கலைகள் வந்து எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பொல்லாங்கானுடைய கூட்டத்தார் அதாவது சாத்தானுக்கு உரியவங்க ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் இல்லாதவங்க அவங்க தான் கலைகள் அறுப்பு வந்து உலகத்தின் முடிவு எப்படி அறுக்கும்போது அந்த கலைகளை கட்டி அக்கினியில் சுட்டரிப்பாங்களோ அதே போல் உலகத்தின் முடிவிலையும் நடக்கும் அறுக்க போகிறவங்க யாருன்னா தேவதூதர்கள் தேவதூதர்கள் வந்து பொல்லாங்கான யாவற்றையும் பொல்லாதவர்கள் எல்லாரையும் கொண்டு போய் நரகத்தில் கொண்டு அக்கினி கடலில் தள்ளிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் கோதுமையை வந்து களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பாங்க கோதுமைனா யார் நீதிமான்கள் நீதிமான்கள் வந்து பரலோக ராஜ்யத்தில் தேவண்டிய ராஜ்யத்தில் சூரியனை போல் பிரகாசிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா அந்த ஓமைக்கு சீஷர்களுக்கு விளக்கம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க சரியா இப்போது நம்ம இந்த ஓமையும் ஃபஸ்ட்டு ஓமையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஓமையில் என்ன பார்த்தோம் நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதை தான் பலன் தருது நூறாகவும் அறுபதாகவும் முப்பதாகவும் பலன் தருது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆமாம் தானே ஸோ அப்போ அந்த கோதுமையை தான் களஞ்சியத்தில் சேர்க்க போகிறாங்க அப்போ நம்ம வந்து இருதயம் நல்ல இருதயமாக இருக்குதா நம்ம எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்கிறோம் வசனத்தை கேட்டுட்டு உடனே மறந்துடுறோமா அல்லது கொஞ்ச காலம் கீழ்ப்படிஞ்சு நடந்துட்டு அப்புறம் உலக கவலையிலையோ அல்லது 
போராட்டத்திலேயோ அல்லது ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கத்திலேயோ வசனத்தை விட்டு பின்வாங்கி போயிடுறோமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டிய தருணம் இது ஓகேவா நீங்கள் உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து பாருங்கள் அப்புறம் ஒரு குட்டி கதை மாத்திரம் சொல்லான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தேவ ஊழியர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து அவர் வீட்டில் ஒரு கிளி வளர்த்தார் சரியா கிளி என்ன பண்ணும் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறத அப்படியே அழகாக திருப்பி சொல்லும் அப்போது அந்த தேவ ஊழியர்ன்றதுனால அந்த கிளிக்கு அவர் என்ன சொல்லி கொடுத்துருந்தார்னா கர்த்தர் உன்னை நேசிக்கிறார் அப்படின்ற வசனத்தை சொல்லி கொடுத்துருந்தார் அப்போ கிளி வந்து அவங்க வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் கர்த்தர் உன்னை நேசிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுமா அப்போ கேட்குறவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாயிருவாங்களாம் அப்போது அந்த கிளியை பார்த்து எல்லோரும் சந்தோஷப்பட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் நைட்டு அந்த போதகர் வந்து தூங்கிட்டார் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு திருடன் வந்து அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுறான் திருடன் வந்தவுடனே அந்த திருடனை பார்த்து கிளி கற்றுதாமா கர்த்தர் உன்னை நேசிக்கிறார் அப்படின்னு உடனே என்னடா கிளி நைட்டு நேரத்தில் சத்தம் போடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தேவ ஊழியர் எழுந்து அந்த திருடனை பார்த்துட்டு பயந்து லைட் போட்டு அவர் கத்த போகும்போது அந்த திருடன் பார்த்தா ஆள ஆரம்பிச்சிருவானான் கிளி திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருந்துதான் கத்தர் உன்னை நேசிக்கிறார் அப்படி சொல்கிறத கேட்டுட்டு அந்த திருடன் வந்து மனம் உடஞ்சி ஓ ஏசப்பா என்ன நேசிக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி அழ ஆரம்பித்து மனம் திரும்புறதுக்கு எதுவாக தன்னை மாற்றிக்கிட்டானான் அப்போது போதகர் வந்து சந்தோஷப்பட்டு அவரை கத்தாமல் காட்டி கொடுக்காம ஏசப்பாவை பற்றி இன்னும் சொல்லி கொடுத்து வசனத்துக்கு நேராக நடத்தி ப்ரேயர் பண்ணி திருடனை மனந்திருந்திய மனுஷனாக அனுப்பிச்சி வச்சாராம் ஸோ இந்த கிளி வந்து இந்த இடத்துல எப்படி செயல்பட்டது நல்ல நிலத்தை போல் செயல்பட்டது அப்படித்தான் நாமளும் நல்ல நிலமாக நம்முடைய இருதயத்தை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்போது வசனத்தை நம்ம இருதயத்தில் பதித்து தொடர்ந்து அதன்படி நடக்கும்போது நம்ம வந்து நல்ல நிலமாக அறுபதாக முப்பதாக நூறாக ஆண்டவருக்கு பலனை கொடுக்கிற பிள்ளைங்களாக நம்ம வாழ முடியும் ஓகேவா நீங்கள் இன்றைக்கு உங்களை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு ஒப்பு கொடுப்பீங்களா ஓகே இன்றைக்குள்ள மனப்பாட வசனம் பார்த்துடலாம் சங்கீதம் பத்தொம்பது ஏழு சங்கீதம் பத்தொம்பது ஏழு கத்தருடைய வ வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறது கர்த்தருடைய சாட்சி சத்தியமும் பேதையை ஞானியாக்குகிறதுமா இருக்கிறது மனப்பாட வசனம் படிச்சுக்கோங்க வசனத்தை இருதயத்தில் படி பதித்து அதன்படி வாழ பழகிக்கோங்க ஓகேயா குட்டீஸ் ஜம் பண்ணி முடிச்சிடலாமா ஜபம் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த நல்ல நேரத்திற்காக உமை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா இப்பொழுது கூட விதைக்கிறவன் ஓமையின் மூலமாக நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதைகள் என்ற தலைப்பிலே நாங்கள் சிறிது நேரம் தியானித்தோம் தகப்பனே பிள்ளைகளுடைய இருதயத்திலே இது நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதைகளாக இருக்கவும் ஆண்டவரே முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாக பலனை கொடுத்து கோதுமை மணியாக ஆண்டவரே உடைய களஞ்சியத்தில் சேர்க்கப்படத்தக்கதான ஸ்லாக்கியத்தை ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கும்படியாகவும் நீங்கள் கிருபை பாராட்ட வேண்டுமாறு கெஞ்சுகிறோம் சுவாமி அப்பா நாங்களும் கூட உமக்கு பயந்து உங்களுடைய வார்த்தையை எங்களுடைய இருதயத்திலே பதித்து அனுதினமும் நடக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க இந்த பிள்ளைகள் எல்லோருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஸ்லாக்கியத்தையும் பாக்கியத்தையும் நீங்கள் தந்து ஆசீர்வதிங்க நன்றியோடு உண்மை துதிக்கிறோம் மீட்பரேசுவின் மூலமே தாழ்மையோடு கூட ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் Thank you. அருமையான தம்பி தங்கச்சி இந்த நாளிலும் ஆன்லைன் வழியாக ஓய்வு நாள் பாடசாலையில் கலந்து கொண்டு இருக்கிறேன் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்கறதுல எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் நம்ம வகுப்புக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் ஜெபித்து நம்முடைய வகுப்பு ஆரம்பிக்கலாம் சரியா ஜபம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே அருமையான இந்த ஓய்வு நாளின் காலை வேலைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்திக்கிறோம் அப்பா இந்த நாளில் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள போகிற பாடங்கள் எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்திற்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கட்டும் மீதியான வேலை முழுவதையும் நீங்கள் பொறுப்படுங்க எங்களை வழி நடத்துங்க துதிகன மகிமை எல்லாம் உமக்கு எஸ்வின் மூலம் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அருமையான சீனியர் தம்பி தங்கச்சிகளாம் இந்த நாளில் நம்முடைய பாடத்துடைய தலைப்பு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தீர்மானத்தில் உறுதியாக இருந்த தானியல் இல்லையா இப்போ நம்ம இந்த வார்த்தை பார்த்தோன்னே தீர்மானம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோன்னே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வருது நம்முடைய நியூ இயர் சர்வீஸ்லாம் நமக்கு ஞாபகம் வரும் இல்லை ஏன்னா வந்து நம்முடைய நியூ இயரில் தான் நம்ம நிறையா புது புது தீர்மானங்கள்லாம் எடுப்போம் நிறைய நிறைய தீர்மானங்களை எடுத்து நிறைவேற்றி இருப்போம் ஆனால் நிறைய தீர்மானங்கள் எடுத்து நிறைவேற்ற முடியாமல் 
நம்ம இடையிலே விட்டுருப்போம் இல்லையா அதை குறித்து நம்ம இந்த தீர்மானத்தை குறித்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரியா நீங்கள் தீர்மானத்தை எடுத்துருக்குறீங்களா ஒரு தீர்மானம் நம்ம எதுக்கு எடுக்கிறோம் ஒரு இலக்கை அடையணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுத்து தான் ஆகணும் இல்லையா நம்ம தீர்மானங்கள் எடுத்து இலக்கை அடைஞ்சிருக்கிறோமா இல்லை அந்த தீர்மானத்தில் இன்னும் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோமா இல்லை எடுத்த தீர்மானங்கள் விட்டுட்டு தோற்று போயிட்டோமேன்னு இருக்கிறோமா இல்லை தீர்மானமே எடுக்காமல் சோம்பலான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறோமா அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த நாளில் நினச்சி பார்க்கணும் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது தீர்மானம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை நம்ம வாழக்கூடாது அப்படி வந்து நம்மடைய பைபிளில் தானியல் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போடுகிறோம் அவர் வந்து எப்படி தான் எடுத்த தீர்மானத்தில் உறுதியாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தானியல் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிறை பிடிக்கப்பட்ட தானியல் இந்த தானியல் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் யோயாக்கிம் ராஜா அதாவது எருசலேம் ஆண்ட இந்த ராஜாவுடைய மூன்றாம் வருட அரசாட்சியுடைய காலத்தில் பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எருசலேம வந்து முற்றிகை போடுறாரு போட்டு இவங்கள வந்து ஏர் இஸ்ரவேலர்கள் எல்லாத்தையும் சிறை பிடிச்சிட்டு போயிடறாரு அப்போ சிறை பிடிக்கும் போது இந்த இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரில் நல்ல ராஜ குலம் ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்த சிலர் வந்து என்ன ஆகு ச ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களும் அவங்க வந்து கல்வியில் நிபுணராக இருக்கணும் அழகானவங்களாக இருக்கணும் எந்த மாசுமே இல்லாத அப்படிப்பட்ட வாலிபர்கள் சில பேர் அதாவது அரண்மனையில் சேவிக்கணும் அந்த தகுதியுடையவங்களை நீங்கள் அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி நேபுகாத் நேச்சார் வந்து ஒரு பிரதானிகளின் தலைவனாகிய அஸ்பனாஸுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்குறாரு இந்த அஸ்பனாஸும் இப்படிப்பட்ட வாலிபர்களை வந்து அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு வர்றாரு இந்த ராஜா என்ன சொல்கிறாரு இந்த வாலிபர்களுக்கு கல்தேய பாசையையும் எழுத்துக்களையும் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டளை பிறக்குறாரு அதே மாதிரி இந்த பிரதானிகளின் தலைவன் வந்து இவர்களை அழைச்சிட்டு வந்ததோடு மாத்திரம் அல்ல இவங்களுக்கு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா இவர்களுடைய பெயர்களை முதலாவதாக மாற்றுகிறார் அதாவது எல்லா வாலிபருடைய பெயர்களும் இந்த இவர்களுக்கு மாற்றப்படுகிறது தானியல் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் தேவன் என் நியாயாதிபதி அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஆனால் வந்து இந்த பிரதான பிரதானிகளின் தலைவன் வந்து இவரோட பேரை என்னன்னு மாத்துறாரு அப்படின்னு சொன்னால் பெல்த சாத் சார் அப்படின்னு சொல்லி மாத்துறாரு அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பெல்லே காப்பாற்றும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் பெல்லே அப்படிங்கிறது பாபிலோனிய ஒரு கடவுளுடைய பெயர் பாகால் உடைய பெயர் அதாவது இஸ்ரவேல் தேவனுடைய பெயரை மாற்றி இவங்க பாபிலோன் தெய்வத்தோட பெயரை வந்து இந்த வாலிபர்களுக்கு சூட்டுகிறாங்க ஆனால் இந்த சிறையிருப்பில் இருந்தாலும் இந்த தானியல் என்ன பண்ணுறாரு பெயர்கள் மாற்றப்பட்டாலும் என்ன பண்ணுறாரு கடவுளுக்கு பிரியமானது செய்கிறார் இந்த சிறையிருப்பின் தேசத்தில் ஒரு வேளை அவர் இருந்தாலும் தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் எடுத்து நிறைய காரியங்களில் அவர் உறுதியாக இருக்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அப்படி என்னென்ன பிரியமான காரியங்கள் செய்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தானியலின் பரிசுத்த ஜீவியம் முதலாவதாக பார்க்க போகிற காரியம் தானியலின் பரிசுத்த ஜீவியம் அதாவது இந்த தானியல் தன்னுடைய பரிசுத்தத்தை காத்து கொள்றதுல ரொம்ப கவனம் உடையவரா இருக்கிறாரு இந்த ராஜா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா இந்த வாலிபர்களுக்கு தான் உண்ணும் உணவையும் திராட்சரசத்தையும் இவர்களுக்கு அதுல ஒரு பங்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்ப இவங்க மேல விசாரிப்புக்காரரா இருந்தது யாரு அப்படின்னு சொன்னா மேல்சார் அப்படிங்கிற ஒரு விசாரணைக்காரன் அப்ப இந்த மேல்சார் வந்து இவங்களுக்கு ராஜ உணவை வந்து கொண்டு கொடுக்கும் போது இந்த தானியல் என்ன சொல்றாரு வேண்டாம் வேண்டாம் நான் இந்த உணவை சாப்பிட மாட்டேன் எனக்கு வந்து தானியங்களும் மரக்கறிகளும் பருப்பும் போதும் இந்த ராஜாவுடைய உணவுனால என்னன்னா தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தன்னுடைய உள்ளத்துல ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறாரு அந்த தீர்மானத்துல மேல்சாட்ட சொல்லும் போது மேல்சாட்ட சொல்றாரு ஐயோ இல்ல அவர் ராஜா தெரிஞ்சா என்ன சிற செய்தம் பண்ணிருவாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்போ வந்து அவர் தானியல் சொல்றாரு பத்து நாள் வரைக்கும் என்ன சோதிச்சு பாருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்களே சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே பத்து நாள் வரைக்கும் சோதிச்சு பாக்குறாரு அதே போல பத்து நாள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அங்க இருந்து எல்லா வாலிபர்களை விட இந்த தானியல் வந்து முகம் கலையா இருக்குது அவருடைய சரீரம் நல்லா புஷ்டியா இருக்குது அப்போ வந்து தேவன் அப்போ இந்த மேல் சார் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு சரி சரி இவருக்கு இந்த உணவே கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு பருப்பு மரக்கறிகளை இவருக்கு கொடுக்குறாரு இப்படியா வந்து அவருடைய கண்கள்ல அவருக்கு தயவு கிடைக்குது இப்ப இந்த இந்த தானியலுக்கு இந்த பரிசுத்தத்தை எப்படி இந்த இடத்துல காத்துக்கொள்றாரு அப்படின்னு சொன்னா பாபிலோன்ல உணவுனால 
தன்னை தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன் ஒருவேளை அந்த பாபிலோன் உணவில் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத உணவுகள் இருந்திருக்கக்கூடும் மேலும் அந்த யாக்கோ ஒன்று இருபத்தி நாலில் சொல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் உலகத்தால் கரைபடாதபடி தன்னை காத்துக்கொள்றது தான் மாசில்லாத சுத்தமான பக்தின்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது இந்த வார்த்தைகளை அவர் அறிந்திருக்கிறார் என்ன வந்து சுத்தமான பக்தியாக இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த ஒரு கரைதரையும் என்னை தீட்டுப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி பார்க்குறாரு அதே போல் நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூணு ஒன்றில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீ ஒரு நீ ஒரு அதிபதியோட போஜனம் பண்ண உட்கார்ந்தா உன் தொண்டையில் கத்தியை வை நீ ருசியில் பதார்த்தங்களை இச்சிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணவை குறித்து சில காரியங்கள் அது இருக்குது அதில் எச்சரிப்பு இருக்குது அப்போ அந்த எச்சரிப்பையெல்லாம் பெற்றவராக இவர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய பரிசுத்தத்தை ராஜாவுடைய போஜனத்தினால தான் தீட்டுப்பட மாட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த உறுதியான தீர்மானத்தை எடுக்கிறாரு இதன் விளைவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மூன்று வருஷ முடிவில் இவங்க எல்லாம் வந்து ராஜா முன்னால் நிறுத்தப்படுறாங்க இவங்க எல்லாரும் எல்லா வாலிபர்களையும் அதாவது அந்த கல்தே தேசத்தில் இருந்த ஜோசியர்கள் அவங்கள எல்லாரையும் விட இந்த தானியல் எப்படி இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் பத்து மடங்கு சமர்த்தராக இருந்தாராம் டென் டைம்ஸ் ஸ்மார்ட்னஸ் அப்பா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் வியக்கத்தக்கதாக தேவன் எதுக்கு இந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய அந்த பரிசுத்த ஜீவியம் அதற்காக அவர் காட்டிய வைராக்கியம் அப்போ நம்ம இந்த நாட்களில் நம்மளுடைய பரிசுத்த ஜீவியத்துக்காக என்ன தீர்மானங்கள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த நாட்களில் வாலிபர்களாக இருக்கிறோம் நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கணும் முக்கியமாக இந்த நாட்களில் சமூக வலைதளங்கள் நம்மளை கரைப்படுத்துகிறதா இருக்குதா இல்லை இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரித்து நம்ம மனசும் மாம்சமும் விரும்புகிறத செஞ்சுட்டு தேவனுடைய சித்தத்தை நம்ம புறம் தள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோமா அப்படிங்கிற தீர்மானத்தை கேள்வியாக இந்த நேரத்தில் நம்ம எடுத்து எழுப்பி நம்மளே நம்மளே ஆராய்ச்சி நம்மளை பரிசுத்த ஒரு ஜீவியத்துக்கு நேராக நம்மளை திருப்புறக்கு அழைக்கப்படுறோம் அடுத்தது அடுத்த என்ன தீர்மானம் எடுத்தாரு அப்படின்னு சொன்னால் தேவ சமூகத்தை எட்டிய தானியலின் ஜபம் தேவ சமூகத்தை எட்டிய தானியலின் ஜபம் தானியல் வந்து ஜெபிப்பதில் உறுதியாக இருந்தார் அதாவது இவர் சிறையிருப்பில் இருந்தாலும் எப்போவுமே ஜெபிப்பதில் உறுதியாக இருக்கிறாரு தரிய ராஜாவோட காலத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இவர் வந்து வழக்கமாக பைபிள் வாசித்து ஜபம் பண்ணுற பழக்கம் உடையவருங்கிறதுனால எரேமியா தீர்க்க தரிசியுடைய புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது அந்த இடத்துல ஒரு குறிப்பை பார்க்குறாரு இந்த எருசலேமின் பால் கடிப்புகள் நிறைவேறி தீர எழுவது வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னா என்னது அவங்க சிறையிருப்பு முடிய எழுவது வருஷம் ஆகும்னு சொல்லி அந்த இடத்துல எழுதி இருக்குது ஆனால் வந்து எழுதி இருக்குது ஆனால் அதற்கான சூழ்நிலை இங்கே எதுவுமே தோணலையே இவங்க விடுவிக்கப்பட்டு திரும்பவும் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு போவாங்க அப்படின்னு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையும் இங்கே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி இவர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னை தாழ்த்தினவராக ரெட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து உபவாசித்து தன்னுடைய பாவத்தை அறிக்கையிடுகிறாரு தன்னுடைய ஜனங்களுடைய பாவத்தை அறிக்கையிடுகிறாரு அப்படி ஜபம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் கேப்ரியல் தூதன் வந்து அவரை தொட்டு நீ மிகவும் பிரியமானவன் நீ வந்து வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கின போதே உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல ஒரு பதிலை கொடுக்குறாரு என்ன ஒரு உறவு இல்லை அப்போ கடவுளுக்கும் அவருக்கும் எவ்வளோ ஒரு நெருக்கமான உறவு இருந்தால் அவர் கேட்டோன்னே டக்குன்னு வாயை திறந்தோன்னே கட்டளை வெளிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுகிற ஒரு அனுபவம் இன்னைக்கு இதை வச்சு நம்ம என்ன தீர்மானம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம்மளுடைய ஜபமும் இப்படி கேட்கப்படணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளும் என்ன பண்ணணும் நம்மளும் தேசத்துக்காகவும் நம்முடைய தேச மக்களுக்காகவும் நம்ம ஜெபிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் இப்படி ஒரு சுயநலமற்ற ஜெபம் செய்ய நம்ம இந்த நாட்களில் அழைக்கப்படுகிறோம் அதோடு தேவனோட ஒப்புரவாகி பாவங்களை டெய்லி அறிக்கையிட்டு அவரோடு நெருங்கி இருக்கும்போது நம்மளுக்கும் இப்படிப்பட்ட உடனே கட்டளை பிறக்கும் நம்மளுக்கும் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை தேவன் வாய்க்க செய்வார் அடுத்த நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மூன்றாவதாக நீதி கேடு செய்யாத தானியல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அநீதி செய்யாத தானியல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்த அநீதி செய்யாத தானியல்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தானியல் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தேவனுக்கு முன்பாகவும் மனுஷங்களுக்கு முன்பாகவும் ராஜாவுக்கு முன்பாகவும் எந்த ஒரு அநீதியும் செய்யாதவராக உண்மை உள்ளவராக காணப்படுறாரு அதனால் இவருக்கு அந்த ராஜாவுடைய கண்களில் தயவு கிடைக்குது பதவி உயர்வெல்லாம் கிடைக்குது அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருந்த பிரதானிகள் அங்கே இருந்த தேசாதிபதிகளுக்கு இவன் 
மேல ஒரு பொறாமை அதனால என்ன பண்ண இவரை பழி வாங்கணும்னு சொல்லி எதுல குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முகாந்திரம் தேடுறாங்க எதுல குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியல கடைசி என்ன பண்றாங்க இவரை வேத விஷயத்துல குற்றப்படுத்தலாம் ஏன்னா வந்து இவரு மூன்று வேலை ஜபம் பண்ணி வருகிறத எல்லாரும் அறிந்திருந்தனர் அப்போ வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா ராஜா கிட்ட போய் சொல்றாங்க ஒரு கட்டளை பிறப்பித்தாகணும் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதாவது முப்பது நாள் அளவும் உங்களை தவிர வேற யார்கிட்டையாவது இந்த ஜனங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணினா அவங்கள தூக்கி சிங்க கபியில போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டளை பிறப்பிக்கிறக்கான ஒப்புதல் பட்டு சட்டம் பிறப்பிக்கிறாங்க அதே வந்து தானியல் அறிந்து அறிந்த பின்னும் தன்னுடைய ஜபத்தை விடாது மூன்று வேலையும் வந்து திரும்பவும் ஜபம் பண்ணுறாரு அப்போ இந்த தேசாதிபதிகள்லாம் போய் வந்து ராஜா கிட்ட சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சட்டம் பிறப்பிச்சிருக்கோம் ஆனால் அவர் வந்து உங்கள் கிட்ட விண்ணப்பம் பண்ணாமல் தான் முன்பு செஞ்ச செஞ்சபடியே இன்னும் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு மூணு வேலையும் அப்படின்னு சொல்லி குற்றப்படுத்தும் போது அவரை சிங்க கெபியில் போடணும் அதற்கு வந்து சட்டம் பிறப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி கட்டளை பிறப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே ராஜாவுக்கு இந்த காரியம் கொஞ்சம் மன சஞ்சலமாக இருக்குது என் தானியல் ஒரு உண்மை உள்ளவனாக இருந்தது இருந்தாலும் கட்டளை பிறப்பித்தது நிமித்தம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவரை தூக்கி என்ன பண்றாங்க சிங்க கெபியில போடுறக்கு ராஜா வந்து ஒப்புதல் கொடுத்து சைன் பண்றாரு இப்போ இந்த தானியலை தூக்கி எங்க போடுறாங்க சிங்க கெபியில போடுறாங்க போடுறதுக்கு முன்னால இந்த ராஜா என்ன சொல்றாரு நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை தப்பு வைக்க பல்லவராய் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாரு அதே போல இந்த ராஜாவுக்கு நைட் எல்லாம் தூக்கமே வரல அது காலையில எப்ப விடியும் சொல்லி காத்துட்டு இருந்து உடனே எந்திரிச்சு வந்து இந்த கெபி முன்னால நின்று அஹ் தானியலே நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவனு தப்பு வைக்க வல்லவரா இருந்தாரா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆவலா வந்து கேட்கிறாரு அந்த சமயத்துல தானியல் சொல்றாரு ஆமா சிங்கங்களின் வாய வந்து தேவதூதன் அனுப்பி கடவுள் வந்து கட்டி போட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா தானியலுடைய அந்த உறுதியான தீர்மானத்தினால நீதி கேடு யாருக்கும் செய்யாததுனால அநீதி செய்யாததுனால அவரை சிங்க கெபியில தூக்கி போட்டாலும் அவருக்கு ஒரு தீமையும் ஏற்படல அவர் யாருக்கும் தீமை செய்யல அதனால அவருக்கும் ஒரு தீமையும் ஏற்படல நம்மளும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த நாட்கள்ல உறுதியா ஜபிப்பதுல உறுதியான ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் நமக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவை வலுப்படுத்துறதுல ஒரு உறுதியான தீர்மானம் எடுக்கணும் நம்முடைய தேச சட்டங்களுக்கு நம்முடைய தலைவர்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டியது உண்மையா இருப்பது நமது கடமை அதே நேரத்தில் நம்ம ஜெபிப்பதற்கு ஒரு தடை ஒரு காரியம் நமக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவை பிரிப்பதற்கு ஒரு காரியம் வருதுன்னு சொன்னா அதை நம்ம ஏற்றுக்க கூடாது நமக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவை பிரிக்கிறதுக்கு நம்ம எந்த நேரத்திலையும் அனுமதிக்க கூடாது அப்படிப்பட்ட நிலைமைகளில் தேவன் நம்மளுக்கு நீதி செய்கிறவராக கடந்து வருவார் அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்து என்ன தலைப்புன்னு பார்த்தோம்னா நாலாவதாக விசுவாச வீரனாகிய தானியல் தானியல் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு விசுவாச வீரனாகவும் இருந்திருக்கிறாரு எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் உண்மை உள்ளவராக இருந்தாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அவர் தானியல் வந்து சிங்க கபியிலேருந்து தூக்கி விடப்படும் போது அந்த வேத வசனம் சொல்லுது அவர்கிட்ட காணப்பட்ட விசுவாசத்தின் நிமித்தம் அவரிடத்துல ஒரு சேதமும் காணப்படவில்லை ஒரு அதனால தான் அந்த சிங்கங்கள் வந்து அவரை ஒன்றுமே செய்யலை அப்போ அவர்கிட்ட என்ன இருந்தது விசுவாசம் இருந்ததுனால அவர்கிட்ட ஒரு சேதமும் காணப்படவில்லைன்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது அப்போ நம்ம எவ்வளோ உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தாலும் நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டிய இன்னொரு காரியம் விசுவாசம் இதை தான் பைபிளில் ஏசாயா இருபத்தெட்டு பதினாறு சொல்லுது விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் அதனால தான் வந்து சிங்க கெபியில் போட போகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி தானியல் வந்து ஒரு பதற்றமான சூழ்நிலையில் இருந்ததாகவோ பயந்து போய் பின்வாங்கினதாகவோ நம்முடைய வேதாகமத்தில் எழுதலை அவர் வந்து பதறாமல் போகிறாரு அப்போ அவருக்குள்ள இந்த விசுவாசத்தை பாருங்களேன் அதே மாதிரி ஆபகுக் ரெண்டு நாள் சொல்லுது விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் தேவன் அவரை பிழைத்திருக்க செய்தார் அவருடைய விசுவாசத்தினால இன்னைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் விசுவாசம் அதாவது ஒரு வசனம் இருக்குது பைபிளில் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம் அப்போ நம்மளுக்குள்ள எவ்வளோ தான் வந்து தேவனுக்கு பிரியமாக நம்ம காலையில் எழுந்திரிச்சு பைபிள் வாசித்து ஜபமணி உண்மையாக இருக்குது நீதியாக இருந்தோம் நேர்மையாக இருந்தனாலும் விசுவாசம் அப்படிங்கிற அந்த விதை நம்மக்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் தேவன் நம்மகிட்ட கிரியை செய்ய முடியாது அப்போ விசுவாசமும் நமக்கு தேவைப்படுகிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது இவ்வளோ நேரம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் தானியல் 
எந்தெந்த காரியத்திலெல்லாம் உறுதியான தீர்மானம் எடுத்து நிலை நின்றார்னு பார்த்தோம் இல்லையா பரிசுத்த ஜீவியம் அடுத்ததாக என்ன பார்த்தோம் தானியலுடைய பரிசுத்த ஜீவியத்துக்கு அப்புறம் தேவ சமூகத்தை எட்டிய தானியலின் ஜபம் அடுத்ததாக நீதி கேடு செய்யாத தானியல் அடுத்தது விசுவாச வீரனாகிய தானியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சரி எல்லாம் இவர் இப்படியெல்லாம் தீர்மானம் எடுத்து உறுதியாக நின்னாரே இவருக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் என்ன இவர் எப்படியெல்லாம் கடவுளால் உயர்த்தப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது இவருக்கு அந்த சிறையிருப்பின் தேசத்தில் இருந்தாலும் அநேக மேன்மைகள் அநேக உயர்வுகள் இவருக்கு கிடைச்சிது பதவி உயர்வுகள் அநேக ஆசீர்வாதங்கள் இவருக்கு கிடைச்சது அதுக்கு மேலாவற்றுக்கும் மேலாக ஞானம் புத்தி அந்த கல்தைய தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜோசியர்கள் சாஸ்திரிகளுக்கு மேலான இவர் வந்து உயர்த்தப்பட்ட ஒரு நிலைமையில இருந்த அந்த பெரிய அனுபவத்தை இவர் வந்து பெற்றிருந்தார் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இயேசு கிறிஸ்து வந்து மத்தையும் மார்க்கு சுவிசேஷத்தில் சொல்லும் போது இந்த தா தானியலை குறித்து சொல்வாரு அந்த பாலாக்குகிற அறுவறுப்பை குறித்து தானியல் தீர்க்கதரிசி சொல்லி இருக்கிறானே சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துடைய வாயாலே புகழப்படுகிற ஒரு தீர்க்கதரிசியா அந்த ஒரு மேலான அனுபவம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இவர் வந்து அநேக தீர்க்க தரிசனங்கள் அதாவது மேசியாவோட பிறப்ப சொல்லி இருக்கிறாரு அவர் பாவ மன்னிப்ப சொல்லி இருக்கிறாரு அவர் வந்து இரண்டாம் வருகை சொல்லி இருக்கிறாரு அதே போல கடைசி காலத்தில் என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தெளிவான தீர்க்க தரிசனத்தை நம்மளுக்கு வந்து விட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசியான தீர்க்க தரிசிங்கிற அந்த மேன்மையை கடவுள் இவருக்கு கொடுத்தாரு அதோட என்ன என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தானியல் பன்னெண்டு பதிமூணுல சொல்லப்பட்டபடி நித்திய ஜீவன் என்னும் அந்த சுதந்திர வீதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத அந்த உறுதியான ஒரு அழைப்பு இவர் பெற்றுக்கொண்டாரு இதுதான் தானியலுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு மேலான உயர்வு இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் உலகம் என்னும் பாபிலோனுக்குள்ள இருக்கிறோம் இல்லையா அப்படின்னா என்ன உலகம் என்னும் சிறையிருப்புக்குள்ள இருக்கிறோம் அப்ப நம்ம நிறைய சிறையிருப்புகள் இந்த உலகத்துல காணப்படுகிறது எல்லா சிறையிருப்புகள் மத்தியில நம்ம இன்னைக்கு எப்படி இருக்க அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த தானியலை போல தேவனுக்கான காரியத்துல உறுதியா நின்று செய்து காமிக்க நம்ம ஒவ்வொருவரும் இந்த வாலிப வயதுல அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதனால நல்ல வந்து உறுதியான தீர்மானங்களை எடுப்போம் நம்மளும் வந்து நிலை நின்று மேன்மையான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரியா சரி இந்த நாளிலும் மேலும் நம்முடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும்படி ஒரு சாட்சியை கூட நான் சொல்லலாம்னு சொல்லி இருக்கிறேன் சரியா ஆப்ரஹாம் லிங்கன் பத்தி உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இவர் யாரு இவர் தான் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் இவர் யாரு முன்னாள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி இல்லையா ஒரு நான் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆகணுங்கிறது அவ்வளோ ஒரு சீக்கிரமாக ஆகிவிட முடியும்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது இவர் வந்து தன்னுடைய சிறு வயதிலே தன்னுடைய தாயாரை இழந்துறாரு இவருக்கு பள்ளிக்கு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அதனால வெளியில கிடைக்கிற புக்ஸை வாங்கி படிக்கிறாரு நிறைய நேரத்தில் இவர் வந்து வியாபாரத்திலையும் அரசியல்லையும் ஈடுபோது ஈடுபடும் போது அநேக தோல்விகளை சந்தி சந்திக்கிறாரு இந்த தோல்விகள் மத்தியிலும் இவர் வந்து தொடர்ந்து முயற்சி செய்கிறாரு இது தன்னுடைய பதினைந்தாவது வயதில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறாரு என்ன தீர்மானம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கருப்பர் இன மக்களுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த அடிமைத்தனம் மாறணும் இதுக்காக நான் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறாரு எடுத்து செயல்படுறாரு அதில் முடிவில் வெற்றியும் பெறுறாரு அந்த வெற்றி பெறுவதற்கான காரணங்களை அவர் கூறும்போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா இவர் வந்து அமெரிக்க ஜனாதிபதியா இருந்தப்போ அரசு அலுவலர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நாள் இவரை சந்திப்பதற்காக இவருடைய அறையின் முன்பாக காத்திருந்தாங்களாமா அப்போ வந்து இவர் வந்து யாரோடோ பேசி கொண்டு இருக்கிறது போல் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது அப்போ வந்து இவர் யார்கிட்டையோ பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி அந்த அதிகாரிகள் வந்து வெளியே இவருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வெகு நேரம் ஆகியும் வரலை அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் ஆகிய கதவு திறக்கப்பட்டது அப்போ அந்த அரசு அதிகாரிகள்லாம் சொன்னாங்க ஐயா நாங்கள் உங்ககிட்ட ஒரு ஆலோசனை பெறுறக்காக அஞ்சு மணிக்கே அதிகாரி காலை ஐந்து மணிக்கெல்லாம் வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ இவர் சொன்னார் நீங்கள் யார்ட்டையும் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க அதை அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னேன் இவர் சொன்னார் நான் யார்ட்டையும் பேசல கடவுளோட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே இவங்களுக்கெல்லாம் அப்படியே ஷாக் ஆயிடுச்சாமா என்ன இவ்வளோ பெரிய ஜனாதிபதி கடவுளோட பேசுறதுக்கு நேரம் கிடைக்குதா 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதிர்ச்சி அடை அவங்க கேட்டவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்ததாமா அதை தான் இவர் வந்து அவங்க கேட்டுட்டு இருக்கும் போதே கூடவே சொன்னாராமா என்னுடைய தாய் இல்லாத நேரத்தில் என்னுடைய பாட்டி என்னை வளர்த்தாங்க நான் வந்து காட்டில் விறகெல்லாம் வெட்டிட்டு வர போவேன் அப்புறமா வந்து எங்கள் பாட்டி எனக்கு சொல்லி கொடுத்த காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதிகாலையில் நீ எந்திரிச்சோனே வேதத்தை வாசிக்கணும் தியானிக்கணும் அப்புறம் முதல் நீ பேசுகிற நபர் ஏசு கிறிஸ்துவாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு எனக்கு கற்றுத்தந்தாங்க அந்த பாடத்தை நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் நான் கடைபிடிச்சிட்டு வர்றேன் அதுதான் என்னுடைய முன்னேற்றத்துக்கு காரணம் சொன்னாராமா எப்படி தன்னுடைய உறுதியான தீர்மானம் எடுத்து இலக்கை எட்ட வேண்டிய இடத்துல எட்டி வெற்றி பெற்றார்ல அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும் உறுதியான தீர்மானங்களை இந்த நாட்களில் எடுக்கணும் நம்முடைய தீர்மானங்கள் தோற்காத வண்ணம் என்ன பண்ணணும் காத்துக்கொள்ளுங்க எஸ்ஸப்பா இந்த தீர்மானத்தை நான் முடிவு பறியந்தோம் இதில் நிலை நின்று இந்த இலக்கை எட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தீர்மானங்கள் எடுக்கிறவர்களாக அதில் பயணிக்கிறவர்களாக தடைகளை தகர்த்து போடுகிறவங்களாக நம்ம தானியலை போல உறுதியாக நிற்கணும் சரியா இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மனன வசனம் கற்றுக்கலாமா இன்றைய மனன வசனம் உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதையுடையவன் உண்மையே நம்பியிருக்கிறபடியால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்து கொள்வீர் ஏசாயா இருபத்தி ஆறு மூன்று சரி மன்ன வசனங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் வாலிப வயதில் கண்டிப்பாக நம்முடைய மனதில் பதிய வைக்கணும் சரியா ஏன்னா வாலிபன் தன் வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான் தேவனுடைய வார்த்தையை நிறைய நம்ம என்ன பண்ணணும் இருதயத்தில் வச்சுக்கணும் சரி நம்மளும் நிறைய தீர்மானங்களை எடுப்போம் அந்த தீர்மானங்களில் நம்மளும் நிறைய இலக்குகளை எட்டுவோம் தேவனுக்கென்று எலும்பி பிரகாசிப்போம் சரி ஜபம் பண்ணுவோமா எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே இந்த நாளில் நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த சத்தியத்திற்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா ஆண்டவரே தானியில் எப்படி தன்னுடைய தீர்மானத்தில் உறுதியாய் நிலைத்திருந்து உமக்கும் சமுதாயத்துக்கும் சாட்சியாக இருந்தாரோ அதே போல் நாங்களும் எங்களுடைய பிள்ளைகளும் அண்டவரே தீர் நல்ல தீர்மானங்களை எடுக்கவும் அதில் உறுதியாய் நிற்கவும் உமக்கென்று ஓடவும் அதில் எங்களுடைய இலக்கை எட்டி பிடிக்கவும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலான அந்த நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளவும் எங்கள் ஒவ்வொருவனையும் இந்த நாளில் நீங்கள் தகுதிப்படுத்தி எங்களை இந்த நாளில் ரச்சாவே அதற்கு நீர் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை தகுதிப்படுத்தி எங்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் துதிகன மகிமை எல்லாம் நமக்கு செலுத்துகிறோம் எஸ்வின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல தகப்பனே ஆமேன் நன்றி குழந்தைகளே இது ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் பை चिल्ड्रन मिनिस्ट्री இது ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் பை चिल्ड्रन मिनिस्ट்ரி பட்சாபா தம்பி அண்ணா நல்லா இருந்து கிளாஸ் எல்லாம் நல்லா கவனிச்சனா நல்ல கதைகள் எல்லாம் இருக்கும் நல்ல பைபிள் ஸ்டோரிஸ் இருக்கும் வசனங்களா இருக்கும் படிச்சியா எல்லாமே கவனிச்சு எல்லாமே படிச்சனா நல்ல ஆறுதலா இருக்கும் சரியா சொல்லுப்பா எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லு அண்ணா இந்த நாள் நல்ல சந்தோஷமா இருந்துச்சுடா நல்ல சமாதானமா இருந்துச்சு சரி நல்ல வீட்ல சண்டை போட்டு வந்துட்டேன் சரி இப்போ போயிட்டு போயிட்டு எங்க அப்பா சண்டை போட்டு வர மாட்டேன் அதான் இனிமேட் போய் சண்டை போட மாட்டேன் எங்க அப்பா மாட்ட போய் நான் போய் நீ மன்னிப்பு கேக்க ரைட் வெரி குட் ஓகேனா அண்ணா காலையில் ஒரு பாட்டு கேட்டோம்ல புது பாட்டு ஆ அந்த மக்கள் பாடுனாங்க இல்லையா ஆமா அந்த ஆக்ஷன் எல்லாம் போட்டாங்க இல்ல நீ போய் கூட பாத்துட்டு இருந்தல்ல அது அது எனக்கு இன்னொரு டைம் அது பண்ணனும் ஆசையா இருக்கு நான் அப்படியா சரி இப்போ நம்ம போறோம் அத பார்க்கலாமா அவங்க திருப்பி பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் சொன்னா பண்ணுவாங்க நீ பண்ணு அவங்க கூட சேர்ந்து நீ பண்ணு சரியா ஓகே எல்லாமே பண்ணலாமா ரைட் பண்ணலாமா வா போலாம் கத்திரிக்காய் பூசணிக்காய் முருங்கைக்காய் கொத்தவரங்க காய் 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 ஐயா வாங்க அம்மா வாங்க கத்திரிக்காய் பூசணிக்காய் முருங்கைக்காய் கொத்தவரங்க கத்திரிக்காய் பூசணிக்காய் முருங்கைக்காய் குள்ள குள்ள கத்தரிக்காய் குண்டு குண்டு பூசணிக்காய் குள்ள குள்ள கத்தரிக்காய் குண்டு குண்டு பூசணிக்காய் நெட்டையான முருங்கைக்காய் தட்டையான குத்தவருங்காய் நெட்டையான முருங்கைக்காய் தட்டையான குத்தவருங்காய் குள்ள குள்ள கத்தரிக்காய்
தெரிஞ்சுக்கோ <laughs> வாரத்திலையும் <laughs> டேலண்ட் வீடியோஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிடுறாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் உங்களுடைய டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வீடியோ எடுத்து அனுப்புங்க நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு காம்படிஷன் காம்படிஷன் காம்படிஷன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் மெமரி வாஸ் காம்படிஷன் ஆமாம்ல போன வருஷத்துக்குரிய ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பாதி வரைக்கும் இந்த அகடமிக்கு இருக்கு வரைக்கும் இருக்கிற மனப்பால வசனங்களை படிக்க சொல்லியிருக்கிறோம் சரியா அதை நாங்கள் கேட்போம்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அது அந்த காம்படிஷன் மெமரி வாஸ் காம்படிஷன் வருகிற மாதம் செப்டம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி அன்னைக்கு எல்லாருக்கும் லீவு சரியா வருகிற மாதம் செப்டம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி காலையில் பதினோரு மணிக்கு உங்களுக்கு அந்த காம்படிஷன் நடக்கும் இந்த காம்படிஷன் எப்படி நடக்கும்னா ஜூம் ஆப் வழியாக நடக்கும் நீங்கள் அதுக்கு பதிவு செய்யணும் நீங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டிய அந்த லிங்க் வந்து உங்கள் சண்டே ஸ்கூல் சூப்பண்டன்ட்டுக்கு அனுப்பிடுவோம் ஸோ அவங்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கிறீங்க அடுத்த மண்டேலேருந்து நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் சரி அடுத்த திங்கக்கிழமையிலேருந்து பதிவு செய்யலாம் அப்படியா அந்த முப்பதாம் தேதியிலேருந்து பதிவு செய்யலாம் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுடைய பெயர் நீங்கள் சார்ந்திருக்கிற ஆலயம் உங்களுடைய வயது ஞாயிறு பள்ளி வகுப்பு மற்றும் நீங்கள் எந்த மொழி தமிழா ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்களா அதை எல்லாவற்றையும் போட்டு கடைசியில் ஃபோன் நம்பர் கேட்டிருப்பாங்க அந்த ஜூமில் நீங்கள் எந்த ஃபோனில் அட்டன் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபோன் நம்பரை அதில் நீங்கள் போட்டணும் சரியா எல்லாம் இது பண்ணி அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க அது எங்களுக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு காம்படிஷனுக்கு முன்னால் அந்த லிங்க்கை நாங்கள் அனுப்பிடுவோம் அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு அந்த காம்படிஷன் நடக்கும் அதனுடைய மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு அவ்வப்போது உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிடுவோம் ஸோ ரெடி ஆயிக்கிறங்க வசனங்கள்லாம் படிச்சு ப படிச்சுக்கிறங்க ஒரு குளூ சொல்லிட்டுமா ஒரு ஏறத்தால் முப்பத்தைந்து வசனங்கள் இருக்குது சரியா முப்பத்தஞ்சு வசனத்தையும் நீங்கள் படிச்சிடணும் பிகினர்ந்து சீனியருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் ஆனால் நாங்கள் அதில் மதிப்பெண்களை கொடுக்கும் பொழுது நாங்கள் வயது கேட்டார்போல் நாங்கள் மதிப்பெண்களை கொடுத்து முதல் மூன்று நபர்களை ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் நாங்கள் தேர்ந்தெடுப்போம் ஸோ ரெடி ஆயிக்கிறங்க உங்களுடைய லிங்க் முப்பதாம் தேதியிலேருந்து அனுப்புவோம் இந்த லிங்க்கில் நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் டீச்சர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் சூப்பண்டன்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் பிள்ளைகளை கைட் பண்ணுங்கள் ஓகே தொடர்ந்து நம்ம சண்டே ஸ்கூலை பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நிறைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளுங்க சர்ச்சஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக திறந்த பிறகு உங்களுக்கு சில்ட்ரன்ஸ் சண்டே நாங்கள் சர்ச்சஸ்லேயே நடத்துவதற்கு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறோம் ஓகே நம்ம ஜோமினி முடிச்சிடலாமா சாம் எங்கே போனால் அந்த பழகையை போய் படிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் காணுமே எங்க டயர்ல தூங்கிட்டானோ வந்து நடந்து வந்த டயர்ல சாம் சாம் வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் தம்பி 
என்ன படிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆலய காணி உள்ள நேர கழிச்சு வர இல்ல நான் அதுல நிறைய அறிவிப்பு சொல்லிருந்தீங்க இல்லையா ஆமா அது மூணு பலகையில போட்டுருந்தாங்க இல்லையா ரைட் அது படிக்கிறதுக்கு லேட் ஆயி போச்சுனா சரி 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 அத படிச்சு தெரிஞ்சிட்டேன் அண்ணா ஆமா நான் வெரி குட் வெரி குட் சரி அண்ணா நான் வீட்டுக்கு போணும்னா அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் நீ வந்தது தவறான வழியில வந்துட்ட இனி நீ திருந்து என்ன பண்ற வீட்டுக்கு போற சரியா பெட்ரோல் கீழ்படியணும் சரியா ஜபம் பண்ணணும் எல்லா காரியம் செய்யணும் சரியா அப்படியே கொண்டு விட்டு நான் விட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான காரியம் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா நம்ம ஜபம் பண்ணணும் நன்றிக்கிறோம் இந்த எபிசோட் மூலியமாக ஆண்டவரை நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட பாடல்கள் வசனங்கள் கதையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் ஆண்டவரை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கிரிய செய்ய நீங்கள் உதவி செய்யுங்க குறிப்பாக ஆண்டவரே இந்த கொரோனா தொற்றின் காலத்திலும் கூட ஆண்டவரே எங்களுக்கு சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆண்டவரே ஜியோனையும் தந்து அணுதின வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே நீர் எங்களோட இருக்கும்படி நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் அதே போல் ஆண்டவரே இந்த நாள் எபிசோடு மாதிரி ஆண்டவரே வரக்கூடிய ஆண்டவரே வாரத்தின் எபிசோடில் ஆண்டவரே கலந்து கொண்டு உங்களுடைய பரிசுத்த வழியில் நடக்க எங்களுக்கு நீங்கள் கிருபியாக உதவி செய்யுங்க ஆசீர்வதிங்க மீடியான வேலைகளை உங்களோட கருத்தில் ஒப்படைக்கிறேன் துதி கன மகிமை எல்லாம் உண்மைக்கு இயேசு மூலம் வேண்டிக் கொள்ளும் ஜீவ தகப்பனே ஆமேன் என் ஆத்மாவை கத்திரி ஸ்தோத்ரி என் முழு உலமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவை கத்திரி ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல போகலையும் மறவாதே ஆமேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நாளோட எபிசோடை நம்ம முடிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தாலோ இல்லை இது மூலியமாக நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருந்தாலோ கீழே ஷேருன்னு இருக்கிற அந்த பட்டனை நீங்கள் ஷேர் பண்ணி நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதத்தை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் என்ன பண்ணணும் ஷேர் பண்ணணும் அதே போல் சிஎஸ்ஐ கோயம்புத்தூர் டைசிஸ் சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரின்ற நம்மளோட சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரி அஃபிஷியல் யூடியூப் பேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா நாங்கள் பண்ணுற எபிசோடு அதே போல் ரெட்ரீட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகேவா